আমরা মারামারি করতে যাই নাই আমাদের ছেলেদেরকে সেখানে মারামারি করতে পাঠানো হয় নাই আমরা সেখানে কাজ করতে গিয়েছিলাম মোহতারাম হাজিরিন কিন্তু তোমরা রাষ্ট্রের সরকারের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ছিল টঙ্গি এস্তেমায় মাঠে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত কোনো জোর হবে না কোনো অনুষ্ঠান হবে না রাষ্ট্রীয়ভাবে আরো চব্বিশ ঘন্টা আগে সার্কুলার জারি করে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হলো প্রশাসন আমাদের সন্তানদেরকে বলল তোমরা ভিতরে কাজ করতে থাকো গেটের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমরা পালন করব এই কথা বলে আমাদের ছেলেদেরকে অভয় বাণী দিয়ে তাদেরকে এস্তেমার কাজে লাগিয়ে দিল আর বলল সকাল এগারোটা বেজে গেলে আমরা ওদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দেব এরপরে কি দেখলাম আমরা এরপরে কি দেখলো দেশের মানুষ এরপরে কি দেখলো পৃথিবীর মুসলিম উম্মা প্রশাসনের সেই সকল লোকগুলো ওদেরকে বিতাড়িত করবার পরিবর্তে গেটগুলো ভেঙে ওদেরকে ঢুকবার পরিবেশ তৈরি করে দিল আর হিংস্র হায়নার মতো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইন্নাল হামদালিল্লাহ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي في سلاس وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد তনজিমুল মদারিস উল কৌমিয়া নরসিন্দির উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের শেষ দিবসের শেষ লগনে উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি নরসিন্দির তনজিমুল মদারিস উল কৌমিয়ার সম্মানিত সভাপতি হজরত মৌলানা হাফেজ শওকত হুসাইন সরকার দামাদ বরকাত হুমুল আলিয়া উপস্থিত তনজিমুল মদারেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ হজরত ওলামা একরাম বিভিন্ন মাদারেস কওমি মাদ্রাসাসমূহের দায়িত্বশীল শিক্ষকবৃন্দ 
सम्मानित सुधीमंडल एवं आजकल ईमान दीप्त करण महफिले उपस्थित तौहिदी जनता विपुल परिमाणे विभिन्न कौमी मद्रासार छ्र बंधु तालेबानी अलुमे नबुवत हमार प्राण प्रिय बंधुगण आज हम अत्यंत भारक्रांत हृदय नहीं हृदय जुड़े रक्त खरण नहीं आजकल महफिले मिलित होते हुए से। एक इतिहास जुग सन्दीक्षण उपस्थित भाई रक्त पवित्र जमीन रंजित जे मटी के जुगे पर जुग धरे चोखर पानी दिए सिक्त कर घम और अश्रु दिए सिंचित कर मटीते भाई रक्त झरे से झरानो एर चे दुख जनक एर चे मर्मान्तिक घटनार की घटते परे तो ए रकम एक परिसी आज के नरसिंदी जिलार नीति निर्धारणी सम्मेलन नरसिंदिर मटीय मानुषर जो निर्देशनामूलक आजकल सम्मेलन थे इतिम्य सम्मेलन सभापति तंजीमर सभापति सम्मिलित सिद्धानगल घोषणा कर संबाद आज सारा बांगलेश एक ही प्रेक्षापट एक ही परिसिति सारा बांगलेश आज के क्षोभे उत्ताल तब आलहमदुल्लाम तरा कख हटकारित तरा विश्वास करें ना ओलाम दायित्वशीलत विश्वास धैर्य चरम पराकाष्ठा तरा प्रदर्शन करें तब ओलाम को बिलर का कखई कखई माथान तो करें इनशाला जे भाव धैर्य परीक्षा देवर आज के समय तेमनी भावे बिल से दबने वाले आय आसमा नहीं हम सौ बार कर चुका है तू इम्तेहा हमारा नतून कर आबादा के परीक्षा देवर समय मोहतरम हाजिरीन आजकल प्रेक्षापटे जे देवबंदी कथा बोल जे दारूम देवबंदर सिद्धान प्रति अबिचल आस्था स्थापन कर दारूम देवबंदर फतवा एवं तर दिक्कनार ऊपर बांगलेशर सकल ओलाम कराम जो ओक्यबद्धतार जो अन्य नजर कायम कर इनशाला से पथे आल्ला तौफिक दान करटल और अबिचल थकब आज के विभिन्न कारण कौमी मद्रासार परिचय कौमी मद्रासार दायित्व एवं करतब्य की कौमर छात्ररा कि करना ए विषयगुल नतून कर जर सामने व्यर्थहन भावे बोलार प्रयोजनता देखा दिए एक तो प्रेक्षापट आई और एक दिखे आज के बांगेर जतियों प्रेक्षापटे कौमी मद्रासा बर्तमान बांगलेशर एक अन्तम आलोचित विषय बांगलेशर राष्ट्रव्यवस्था बांगलेशर राजनीति बांगलेशर सामाजिक अंगने बांगलेशर शिक्षांगणे आज के कौमी मद्रासा एक आलोचित नाम परिणत हो एक समय परिचय दीते हम अनेक लम्बा चौड़ा बयान करते हत तबुओ साधारण मानूष प्रकृत परिचय बुझते परिरा स्तरे पढ़ाशना पढ़ाशना करारे को लेवल स्तरे उन्नत हई ए विषयगुलो मानुष के बोलते गुझाते गलत घर्म हवा लगत एन मानुष साधारण भाव सहज भाषा बुझे फेले दावर हादिस जो क्यों पास कर 
তাহলে বর্তমানে বাংলাদেশের সাংবিধানের আলোকে সাংবিধানিকভাবে তারা আরবি এবং ইসলামিক স্টাডিজে এম এর সমমানের ডিগ্রি লাভ করে এটা বর্তমানে একটি বাস্তবতা বাংলাদেশের সরকার কমি মাদ্রাসার দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে তাদের দাওরায় হাদিসের সনদকে তাকমিলের সনদকে এম এ ইসলামিয়াত এবং এম এ অ্যারাবিক স্টাডিজের অ্যারাবিক এবং ইসলামিক স্টাডিজের সমমান ঘোষণা করেছে শুধু এতটুক পর্যন্তই খ্যান্ত নয় আজকে বাংলাদেশে নির্বাচনী পরিবেশ বিরাজমান নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় ইশতেহার ঘোষণা করতেছে তো এক পক্ষ আমাদেরকে আমাদের দাওরার সনদকে এম এর মান দিয়েছে এখন আরেক পক্ষ তারা আগাম ঘোষণা করতেছে যে তারা ক্ষমতায় গেলে নাকি আমাদেরকে শুধু এম এর সমমান নয় বরং তার পূর্ববর্তী আরো তিন স্তরের মান আমাদেরকে ডিগ্রির মান দিবে এইচএসসি উচ্চ মাধ্যমিক এবং এসএসসি মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেটের সকল মান তারা ঘোষণা দিবে আমাদের দাবি দেওয়া ছাড়াই আগাম ঘোষণা তারা করতেছে এক দল একটা স্বীকৃতি দেয় তো আরেক দল তিন স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তারা এক পায়ে দাঁড়ানো তো আসলে ঘটনাটা কি বিষয়টা কি কমি মাদ্রাসা নিয়ে রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক পক্ষগুলো এতটা আগ্রহী হয়ে উঠল কারণটা কি মহতারাম হাজিরিন এবং এর ভিতর দিয়ে আমাদের করণীয়টা কি এ বিষয়ে আজকে কমি মাদ্রাসার ওলামাই কেরাম কমি মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ এবং মাদারেসে কৌমিয়ার সঙ্গে যারা বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন সহযোগিতা করেন কৌমি মাদ্রাসার কল্যাণ এবং উন্নতি চান এবং সর্বোপরি যারা আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং দেওয়ার জন্য খুব আন্তরিক এবং উৎসাহ উদ্দীপনা তারা দেখাচ্ছেন আপনাদের সকলেরই কৌমি মাদ্রাসার পরিচয় ভালো করে জানা থাকা দরকার বিশেষ করে যারা স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং দিবেন বলে ঘোষণা করছেন আপনাদের তো কমি মাদ্রাসা খুব ভালো করে বোঝা দরকার যে কাদেরকে কি স্বীকৃতি দিলেন এবং কাদেরকে কি স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছেন এটা বুঝে শুনে আলা বসিরতিন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কমি মাদ্রাসার পরিচয় বুঝে তারপরে এই কমি মাদ্রাসার সঙ্গে আপনারা আপনাদের লেনদেনের হিসাব নিকাশ চূড়ান্ত করবেন মহাতারাম হাজিরিন এই জন্য আজকের এই সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপটে আমি কমি মাদ্রাসার মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য এবং তার পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করব কমি মাদ্রাসাকে আমরা যেভাবে কমি মাদ্রাসা বলে পরিচয় জানি ঠিক একইভাবে কমি মাদ্রাসাগুলো আরেকটা নামেও সমধিক পরিচিত সেটা হলো দেওবন্দি মাদ্রাসা যা কমি মাদ্রাসা তাই দেওবন্দি মাদ্রাসা যা দেওবন্দি মাদ্রাসা তাই কমি মাদ্রাসা অর্থাৎ কমি মাদ্রাসা এবং দেওবন্দি মাদ্রাসা শব্দ দুটি অর্থ এক এক এবং অভিন্ন অর্থে এই দুই শব্দের প্রয়োগ হয় কাজী কমি মাদ্রাসার পরিচয় বুঝতে হলে আপনাকে দেওবন্দি মাদ্রাসা দেওবন্দি ধারার পরিচয় বুঝতে হবে মোহতারাম হাজিরিন দারুলুম দেওবন কি চিন্তা এবং চেতনা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দেড়শো বছরের পথ চলায় দারুলুম দেওবন কোন পন্থা এবং পদ্ধতি অবলম্বন করেছে এটা আজকের কমি মাদ্রাসার নতুন প্রজন্মকে আবার নতুন করে ভালো করে বুঝতে হবে জানতে হবে এবং আত্মস্থ করতে হবে যেন আগামী দিনে আমরা কখনোই আমাদের অতীতের এই পথ চলার পথ থেকে আমাদের পূর্বসুরি আকাবেরদের প্রদর্শিত পথ থেকে যেন আমরা একচুল পরিমাণ বিচ্যুত না হয়ে যাই মোহতারাম হাজিরিন দারুলুম দেওবন্দের সাইড সালা মোহতামিম ষাট বছরের কান্ডারি আল্লামা কারি তৈব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই আকাবের দারুলুম দেওবন্দে মসলাকি মেজাজ আর দিনই রোখ নামক এক দীর্ঘ কিতাব পুস্তিকা তিনি রচনা করেছেন যার মধ্যে তিনি দারুলুম দেওবন্দের মৌলিক চিন্তা এবং চেতনাগুলোকে অত্যন্ত ব্যর্থহীন ভাবে তিনি তুলে ধরেছেন আমাদের নতুন প্রজন্মের দেওবন্দি মাসলাক এবং দেওবন্দের চিন্তা চেতনা সম্পর্কে এই সকল 
किताब गुलो पढ़ाशना करे आमादेर अत्तंतो परिश्कार भावे परिश्कार भावे आमादेर आमादेर अत्तो पुरी चाय टा जाना थकते होंगे दारुलुम दावबन की जिनिस दावबन अम्रा जानी अभिभक्तो भारतेर शे ब्रिटिश भारतेर उत्तर प्रदेशेर सहारनपुर जरा अंतर गोता एक टा ग्रामेर नाम होल दावबन शे दावबन नामक ग्रामे आठ रोशो छः सौ त्रिशाले हुज्जत उल इस्लाम कासमुल खैराती वल ओलुम जिनी ब्रिटिश विरोधी शादी नदा आंदोलनेर शर्ब ब्रिहोत जुद्धो शामिली रोनंगोनेर एक जन सिपाहो सलार चिलेम शे शामिली रोनंगोन थे के आठ रोशो सातन नोशाले सिपाही विद्रोहो सामोईक भावे बैठ्चो हवार पौर शामिली जिहादेर मध्य में चुरंतो तार दस बसरे माथा एगी ए आठ रोशो छः सौ त्रिशाले दबंद नमक ग्रामे नबी आक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर पक्को थे के शपनो जोगे निर्देशित हुए दालिम गसर तलाए एक ता शिक्षा प्रतिष्ठाने गुड़ा पत्तन करे चिलन जेकन कर शिक्षो केर नाम चिलो मुल्ला महमूद छत्रे नाम चिलो महमूद हसन परोबर्ती मुल्ला महमूद रक्षे महमूद हसन परशुना करार मध्य में अनुष्ठानिक भावे जात्रा शुरू कर चिलो शे ऐतिहासिक इदारा जे इदारा आध्यात्मिक प्राण पुरुष चिलन हाजी इम्दादुल्ला मुहाजर मक्की रहमतुल्लाह यालई आर शे शिक्का पोतिस्तनेर बानी एवं तार पोतिस्ता तसिलन हुज्जतुल इस्लाम कासम नानुतुबी रहमतुल्लाह � एवं तार अन्नन्न शहजोगी रचिले रशीद हमद गंगुही रहमतुल्लाह ही आलई एवं बे इम्नी भाबे ये दारुलुम दबंदर जात्रा शुरू हुए चिलो दारुलुम दबंद क्यों शुरू हुए चिलो क्यों ये पोतिस्तान टी गोरबार पे जो नियोत देखा दिए चिलो अनेके मने करे दारुलुम दबंद एक टी शिक्षा पोतिस्तान आर दोष्टी शिक्षांगों आर दोष्टी शिक्षांगों ने रमोतो जिम्नी भावे अन्नन न शिक्षा प्रतिष्ठान गुलर काज होए शिक्षार्थी दर के सुध मत्र सिलेबस भित्ति किसू पाठ दान करे तादर के शिक्षा प्रतिष्ठान थे के मुक्त अनेके मन करें दारुलुम दबंद मन होए एमुनी एक टा शिक्षा प्रतिष्ठान जेकने शिक्षक रा शिक्षार्थी दर के एर पर तारा जार जार साधी निचिंता मोतो समझे तारा भूमिका पालन कर बे जरा दारुलुम दबंद के गतनों को देख आर दोष्टी शिक्षा प्रतिष्ठाने मानदंड दो दिए विवेचना करे तारा दारुलुम दबंदर इतिहास एवं उत्तिज जो संपर के संपूर्ण रूपे बेखबर दारुलुम दबंदर इतिहास बोले दारुलुम दबंद शुद्ध मत्र एमोन एक टी प्रतिष्ठानेर नाम, जे ही प्रतिष्ठान थे के एमोन किचु संतान, एमोन किसु जाती रहबार तो इन्हीं करा उद्देश्य चिलो, जरा सुध मत्रो शिक्षंगों ने ही कास कोर में ना, बोरं तरा दीन मिल्लत एवं जातीर पत्तक टी इशु निये कास कोर बे, जरा ए ही माटी थे के सम्रज्जोबादी, जबोर दखल करी हनादर � शेइ चिंता एवं चेतना निये शादीनों तार अतंद्र प्रहरी गोरबार दुर्बार मिशन निये पोसिस्टलाप करा एक वही तिहासी चेतना केंद्र नाम होल दार रुलम दावबन मुहतरम हाजरीन दार रुलम दावबन इटा सुध मत्रो एक टी शिक्षा पोसिस्टन माई सुतरंग दावबन के बुस्ते होले सुध मत्रो एर पट्टो सुचिनी आलोचना कर ले चल बेना दारुलुम दोबन के बुस्ते होले एक चिंता एवं चेतना की चिलो शेटा हो जानते होंगे दारुलुम दोबन के बुस्ते होले एक पोतिस्तार प्रकपोट एक अवधान निया प्रके आलोचना करते होंगे दारुलुम दोबन के बुस्ते होले दोबन द थे के जन्मनवा तार सुनाली संतंदर इतिहास अपने के जानते होंगे दारुलुम दोबन के जानते होले के तार पूर्वेर सतरोशो सतन्नो शालेर इंग्रज दर विरुद्धे शाब्दलाजीज मुहद्दसे दहलवीर वही तिहाजिक फतवार प्रक्षपोट जानते होंगे दारुलुम दबंग के बुस्ते होले अपने के आठ 
उद्देश्य पर्त पहुंचे गेशी के मुक्त स्वाधीन कर प्रत्यक्तिकार मानुष हिसाब से गढ़े तुलते बहुमुखी कर्मसूची घोषणा करुगे श्रेष्ठ मुजद्दे हजरत मौलाना अशरफ अली थानबी रहमतुल्लासूची थे तैरी गर्वित सन्तान खुजे धारित्व खुजे पावाईल देवबंदर चिंता चेतना एवं आदर्शर अर्थ एट नए शुदुम्र देवंद मद्रासा 
বরং দেওবন্দের চিন্তা তো সেই চিন্তা যে চিন্তা লালন করেছিলেন মুজাদ্দিদ আল ফিসানি শাহ আহমদ সির হিন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেওবন্দি চিন্তা তো সেই চিন্তা যে চিন্তার গোড়া পত্তন করেছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেওবন্দের চেতনা তো সেই চেতনা যেই চেতনা নিয়ে দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই স্বপ্ন দেখেছিলেন চোখের অশ্রু আর ঘাম এবং রক্ত দিয়েছিলেন হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তার সোনার সন্তানেরা মুহতারাম হাজিরিন দারুলুন দেওবন্দের সর্বব্যাপী পরিচয় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য দারুলুন দেওবন্দ ধারণ করেছিল এবং দেওবন্দের এই ধারা সবচেয়ে বড় যে পরিচয়টাকে নিজের বুকের মধ্যে ধারণ করেছে সেটার নাম হলো জামিয়াত সেটার নাম হলো জামিয়াত জামিয়াতের অর্থ হলো সর্বব্যাপিতা দারুলুন দেওবন্দ এমন একটি চিন্তা এবং ধারাকে প্রবর্তন করেছে যে ধারা এবং যে চিন্তার মধ্যে শুধুমাত্র এক চোখে দেখবার কোন নীতি এখানে আদর্শিত নয় কখনো এক চোখে দেখে না দারুলুম দেওবন দুই চোখে সমান ভাবে দেখবার চেষ্টা করে এবং সর্বব্যাপী একটি চিন্তাকে সামনে রেখে এবং জামে সর্বব্যাপী একটি রাস্তাকে সামনে রেখে সেই পথের উপরে নিজেও চলেছে এবং উম্মতের লক্ষ লক্ষ সন্তানকে সে পথের উপর পরিচালিত করেছে দারুলন্দের এই জামেতের বৈশিষ্ট্যটাকেই অন্য ভাষায় বলা হয় এতে দাল অর্থাৎ মধ্যপন্থার উপর চলার প্রতিষ্ঠানের নামই হলো দেওবন্দি চিন্তাধারা আল্লাহর কোরআন যে কথা বলেছে উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল্লাহ বলেছেন উম্মতে মোহাম্মদিয়া আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি বানিয়েছি পৃথিবীতে লাখো পয়গম্বরের উম্মতের মধ্য থেকে উম্মতে মোহাম্মদিয়াকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন করেছেন কেন উম্মতে মোহাম্মদিয়া শ্রেষ্ঠ উম্মতে মোহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠত্বটা কোথায় আল্লাহর কোরআনের সুরতুল বাকারা তার মৌলিক কারণ উল্লেখ করেছে উম্মাতান ওয়াসাতান এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ হলো এই উম্মত হলো মধ্যপন্থী একটি উম্মত মধ্যপন্থার অর্থটা কি মধ্যপন্থার অর্থ তালেবে এলেম ভাইয়েরা তোমরা ভালোই বুঝবে একটা পথের নাম হলো এফরাত আর একটা পথের নাম হলো তফরিদ বাংলা ভাষায় এফরাত বলা হয় বাড়াবাড়ি করা আর তফরিদ বলা হয় ছাড়াছাড়ি করা আর মধ্যপন্থা হলো বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি উভয়টা থেকে পরিহার করে মাঝামাঝি মধ্যপন্থায় পথ চলবার নাম হলো উম্মতে মোহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ উম্মতে মোহাম্মদিয়া কে আল্লাহ পাক এজন্যই শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন যে এই উম্মত হলো মধ্যপন্থী উম্মত মধ্যপন্থী উম্মতের চমৎকার এক দৃষ্টান্ত ওলামায় কারাম বর্ণনা করে থাকেন যেমন ইহুদি আর খ্রিস্টান তারা দুই জাতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা প্রান্তিকতার শিকার হয়ে গেছে কোনো ক্ষেত্রে তারা বাড়াবাড়ি করেছে আবার কোনো ক্ষেত্রে তারা অতিরিক্ত ছাড়াছাড়ি করেছে যেমন হজরত ঈসা আলা নবীনা আলহিসালাম সম্পর্কে ইহুদি এবং খ্রিস্টান এই দুই দল তারা সঠিক পন্থায় চলতে পারেনি বরং খ্রিস্টানরা ঈসা আলহিসালাতুয়াসালামকে মর্যাদা দিতে 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 সম্মান দিতে দিতে ওনার সম্পর্কে বেশি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে তারা পৌঁছে গেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ঈসা আলহিসালাতুয়াসালামকে সৃষ্টি করেছেন কোরআন বলেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর এক বান্দির গর্ভের মধ্যে সরাসরি আগমনকারী এক মানব সন্তান পৃথিবীতে একমাত্র মানব সন্তান যিনি পিতৃ পরিচয় ছাড়া কেবল মাত্র মায়ের গর্ভ থেকে সরাসরি জন্মগ্রহণ করেছেন এটা হলো আল্লাহর কুদ্রতের একটা অপার নিদর্শন আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়েছেন তিনটি দৃষ্টান্ত 
যে আমি আল্লাহ কোন বাপ মা ছাড়া নারী পুরুষ ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে পারি দৃষ্টান্ত হলো আদম আলহি সালাম যার কোনো বাবাও নাই যার কোনো মাও নাই আল্লাহ দেখিয়েছেন যে আমি কোনো নারী ছাড়া পুরুষ থেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারি তার দৃষ্টান্ত হলো মা হাওয়া আলহ সালাম আল্লাহ পাক বাবা আদমের পাজরের হাট থেকে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন কোনো নারীর মধ্যস্থতা ছাড়া শুধুমাত্র পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করা এটার দৃষ্টান্ত হলো হাওয়া আলহ সালাম আর কোন পুরুষের মধ্যস্থতা ছাড়া সরাসরি কোন নারীর মাধ্যমে কেবল মাত্র একজন নারী দিয়ে আল্লাহ পাক একজন মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন তার দৃষ্টান্ত হলো হজরত ঈসা আলহ সালাম যার কোনো বাবা নেই এই জন্য ওনার পরিচয় হলো ঈসাবনু মারিয়াম তিনি মরিয়মের সন্তান ঈসা কিন্তু যখনই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ঈসা আলহ সালাত সালামকে পিতৃ পরিচয় সারা সরাসরি মাতৃ পরিচয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করলেন খ্রিস্টানরা ঈসা আলহ সালাত সালামকে তারা সম্মান করে ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে কিন্তু ভক্তি করতে 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 তারা ভক্তির সীমা লঙ্ঘন করে ঊর্ধ্বে উঠে গেল তারা বলতে আরম্ভ করল ওকালাতিনার আল মাসি হবুনুল্লাহ তারা বলতে আরম্ভ করল ঈসা আলহ সালাম দুনিয়ার সাধারণ মানুষ তো নাই বরং তিনি হলেন আল্লাহ পাকের সন্তান তারা একজন মানুষকে আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করে ঈসা আলহ সালাত সালামকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিল অর্থাৎ মাহলুকের মর্যাদা থেকে তাকে ঊর্ধ্বে তুলে আল্লাহর সমমর্যাদার অধিষ্ঠিত করে তারা সীমা লঙ্ঘন করলো বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে পক্ষান্তরে খ্রিস্ট ইহুদিরা তারা হজরত ঈসা আলহ সালাত সালামের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করল তারা শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এই জলিলুল কদর পয়গম্বর ঈসা আলহ সালাত সালামের মর্যাদা হ্রাস করতে থাকল মর্যাদা কমাতে 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 তারা তো এমন কথা বলে দিল যেহেতু ঈসা আলহ সালাম মায়ের গর্ভে সন্তান জন্ম হিসে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন নারীর গর্বে যার বিবাহ হয় নাই বিবাহ বহির্ভূত নারীর গর্বে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে স্বাভাবিকভাবে যেমন সেই সন্তান পিতৃ পরিচয় সারা হয় স্বাভাবিকভাবে সেই সন্তানটা একটা বাস্টার্ড এবং একটা কলঙ্কিত জারক সন্তান হিসাবে সমাজে পরিচিত হয় খ্রিস্ট ইহুদিরা হজরত ঈসা আলহ সালামের প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে তার প্রতি তা বিদ্বেষ পোষণ করে শত্রুতা পোষণ করে তার সম্মান এবং মর্যাদা হানি করবার জন্য ঈসা আলহ সালাত সালামকে তারা জারদ সন্তান বলে আখ্যায়িত করল নাহিমিনিক এবং তারা ঈসা আলহ সালাত সালামকে হত্যা করবার জন্য তাদের সব রকম ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত তারা পরিচালনা করল এই হলো দুই ধরনের বিশ্বাস খ্রিস্টানরা বলল তিনি আল্লাহর সন্তান তিনি মানুষ না ইহুদিরা বলল তিনি জারদ সন্তান তিনি সভ্য মানুষ না নাহিমিনিক এই উভয় পথের মধ্যপন্থা হলো উম্মতে মোহাম্মদিয়া বলে ঈসা আলহ সালাত সালাম আল্লাহর বান্দা ও কালিমাতু আলকাহ ঈসা আলহ সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবুয়তের ধারক বাহক ইঞ্জিল কিতাবের ধারক বাহক এক মহাসম্মানিত পয়গম্বর তিনি একজন মহামানব তবে তিনি মানব তিনি খোদার সন্তান না তিনি আবার ইহুদিদের কথা মতো নাউজুবিল্লাহিমিনজালিক কোন জারব সন্তান নয় বরং বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম একজন সম্মানিত মানুষ এটার নাম হলো মধ্যপন্থা মহতারাম হাজরিন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর পয়গম্বরের যুগ থেকে নিয়ে শুরু করে উম্মতে মোহাম্মদিয়ার মধ্যে নানা পথ এবং মতের আবিষ্কার হয়েছে বিভিন্ন মত এবং পথ তারা উদ্ভূত হয়েছে কিন্তু এই সব মত এবং পথের মধ্য থেকে সরল এবং সঠিক পথের অনুসারী কারা নবী আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের কিতাবের মধ্যে হাদিসে পাকের মধ্যে তার স্পষ্ট বিবরণ তুলে ধরেছেন নবীজি এর সাথ করেন সাতাফ তারিখ উম্মতি ফি সালাসিমসা মিল্লাতান আমার উম্মত তিহাত্তর ভাগে ভাগ হবে আমার উম্মত তিহাত্তর ভাগে ভাগ হবে কুল্লহম ফিন্নার এই তিহাত্তর ভাগের মধ্যে সবগুলো দল সবগুলো ভাগ তারা জাহান নামের আগুনের ছাই হবে তারা জাহান নামের আগুনে পুড়বে তারা জাহান নামি হবে ইল্লা বিল্লাতান ওয়াহিদাহ কেবল মাত্র একটি দল বাদে একটি দল তারাই হবে জান্নাতি তারাই হবে মুক্তিপ্রাপ্ত সরল সঠিক পথের অনুসারী 
সাহাবা একরাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন মানহিয়া রসুল আল্লাহ সেই মুক্তি প্রাপ্ত সরল সঠিক পথের অনুসারী যারা তাদের পরিচয় কি আল্লাহর পয়গম্বর তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে দুটি শব্দ উচ্চারণ করেছেন প্রথম শব্দ হলো মা আনা আলেহি দ্বিতীয় শব্দ হলো আসহাবি প্রথম শব্দ হলো মা আনা আলেহি দ্বিতীয় শব্দ হলো আসহাবি মা আনা আলেহি ও আসহাবি মা আনা আলেহি ও আসহাবির এই কথার অর্থটা কি মা আনা আলেহি ও আসহাবি এই কথার অর্থ হলো আল্লাহ নবীজি বললেন আমার উম্মতের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত জান্নাতের পথের অনুসারী হলো কেবলমাত্র তারা যাদের মধ্যে দুই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো মা আনা আলেহি তারা সেই পথের অনুসরণ করবে যেই পথ আমি নিয়ে এসেছি আল্লাহর পয়গম্বর কি পথ নিয়ে এসেছেন নবীজি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন তারা তুফিকুম আমরাইন আমি দুটি জিনিস তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি দুটি জিনিস তোমাদের কাছে রেখে গেলাম এক নম্বর হলো কিতাব আল্লাহ দুই নম্বর হলো সুন্নাতা রসুলিহি অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর নবীর সুন্না এই দুটি হলো নবীজির পথ এই দুটি হলো নবীজির আদর্শ আল্লাহর নবী বললেন মুক্তি প্রাপ্ত দলের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তারা কিতাব উল্লাহ এবং সুন্নত রসুল উল্লাহকে তারা অনুসরণ করবে তাদের দ্বিতীয় পরিচয় হলো ওয়াসহাবি খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা এটি মা আনা আলেহি ওয়াসহাবি আল্লাহর পয়গম্বর বলতে চেয়েছেন শুধুমাত্র কিতাব উল্লাহ নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্টাডি করে কিতাব উল্লাহর পথ সন্ধান করলে চলবে না সুন্নত রসুল উল্লাহ শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত অধ্যাপনার মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর পয়গম্বরের সুন্নাহকে অনুসরণ করলেই চলবে না আল্লাহ নবী যিনি কোরআন সুন্না রেখে গেছেন তিনি কোরআন সুন্নাকে অনুসরণ করবার একমাত্র সঠিক পন্থ বাতলে দিয়ে গেছেন কোরআন সুন্নাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করবার একমাত্র পথ হলো আসহাবি সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে কোরআন বুঝেছেন সাহাবায়ে কেরামের মতো করে কোরআন বুঝতে হবে সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে আল্লাহর পয়গম্বরের সুন্না বুঝেছেন সাহাবায়ে কেরামের মতো করেই কোরআন সুন্নাকে বুঝতে হবে নবীজি বলছেন মুক্তি প্রাপ্ত তারাই যারা একদিকে কোরআন সুন্নার অনুসরণ করবে আরেক দিকে তারা সাহাবায়ে কেরামের প্রদর্শিত পথেই কোরআন সুন্নাকে মেনে চলবে এই জন্য সেই মুক্তি প্রাপ্ত দলের নাম এবং তাদের পরিচয় হলো আহালুস সুন্নতি ওয়াল জামাআ তাদের পরিচয় হলো আহালুস সুন্নতি ওয়াল জামাআ সুন্নতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এখানে কোরআন এবং সুন্না যেটা আল্লাহর নবী উম্মতের কাছে রেখে গেছেন আর জামাআ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জামাআতুস সাহাবা অর্থাৎ সাহাবায়ে کرام কোরআন সুন্নাকে যেভাবে বুঝেছেন কোরআন সুন্নাকে যেভাবে মেনেছেন কোরআন সুন্নাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক সেই সাহাবায়ে کرامের প্রদর্শিত পথে চলেই কোরআন সুন্নাকে অনুসরণ করতে হবে এটাই হলো মুক্তির একমাত্র পথ মুহতারাম হাজিরিন কাজেই এই দুটির মধ্যখানে সমন্বয় করা একদিকে হলো সুন্নাহ আর একদিকে হলো আসহাবি এই দুটির মধ্যে সমন্বয় করার নামই হল মধ্যপন্থা আমি আপনাদের সম্মুখে কোরআনে পাকের একটি আয়াত তেলাবত করেছি সেই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক সুরে আল ইমরানে কথাটি স্পষ্টভাবে বলেছেন ওমা কান আলী বাসারি নাইয়াহুল কিতাব আল হুকম নবুয়াহ যুগে যুগে আল্লাহ পাক যত নবী রসুলদেরকে আসমানি কিতাব দান করেছেন নবুয়াত দান করেছেন সেই সকল নবীদের দাওয়াত কি ছিল সেই সকল নবীদের দাওয়াত কি ছিল নবীওয়ালা মেহনত যারা করেন নবীওয়ালা দাওয়াতের যারা দাবি করেন আপনাদেরকে আল্লাহর পয়গম্বরদের নবীওয়ালা দাওয়াতের কথা বুঝতে হবে এবং জানতে হবে মুখস্থ এবং অন্ধভাবে নবীওয়ালা কাজের দাবি করলেই নবীওয়ালা কাজ হয়ে যায় না আল্লাহর কোরআন বলছে নবীওয়ালা দাওয়াত কি নবীওয়ালা দাওয়াতের কথা কোরআন বলেছে নিজের দিকে আহ্বান করেননি কোন নবী মানুষকে বলেন নাই তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও কোন নবী মানুষকে বলেন নাই 
তোমরা আমার দালাল হয়ে যাও কোন নবী মানুষকে নিজের দিকে ডাকেন নাই সমস্ত পয়গম্বরদের দাওয়াত একটাই ছিল ওয়ালা কিন কুনু রব্বানিয়িন হে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তোমরা আমি ওয়ালা হব না তোমরা আল্লাহর কোন বান্দা ওয়ালা হব না সমস্ত মানব জাতির প্রতি সমস্ত পয়গম্বরদের এক এবং অভিন্ন দাওয়াত ছিল ওয়ালা কিন কুনু রব্বানিয়িন হে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও পয়গম্বরদের দাওয়াত এটা ছিল না নিজের দল ভারী করো পয়গম্বরদের দাওয়াত এটা ছিল না নিজের অনুসারী বাড়াও পয়গম্বরদের দাওয়াত এটা ছিল না নিজের দলের পাল্লা ভারী করো সমস্ত পয়গম্বরদের দাওয়াত একটাই ছিল ওলা কিন কুনু রব্বানিয়িন হে দুনিয়ার মানুষ তোমরা সব আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও আল্লাহওয়ালা কিভাবে হবে পয়গম্বররা সে কথাও স্পষ্টভাবে বলেছে मानुष प्रकृत अर्थे परिपूर्ण अल्लाह वाला होते একটা হলো কিতাবুল্লার এলেম লাগবে দুই নম্বর হলো অবিমা কুন্তুম তা দ্রুসন কিতাবুল্লার এলেম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্টাডির মাধ্যমে শিখলেই চলবে না কিতাবুল্লার এলেম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সাধনার মাধ্যমে শিখলেই চলবে না কিতাবুল্লার এলেম ব্যক্তিগত স্টাডি আর গবেষণার মাধ্যমে শিখলে চলবে না কোরআন বলতেছে আল্লাহওয়ালা কেবলমাত্র তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে কেবলমাত্র তারা যারা কিতাবুল্লার এলেম হাসিল করে দর্শের মাধ্যমে অবিমা কুন্তুম তা দ্রুসন অবিমা কুন্তুম তা দ্রুসন তোমরা আল্লাহওয়ালা হবে প্রথম পথ হলো কিতাবুল্লাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে দুই নম্বর পথ হলো কিতাবুল্লাহ শিখতে হবে দর্শের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে দর্শের মাধ্যমে দর্শের মাধ্যমের অর্থটা কি কোরআন কেন দর্শের কথা বলল দর্শের অর্থ হলো শুধু নিজস্ব ব্যক্তিগত সাধনা এবং স্টাডির মাধ্যমে শেখাকে দর্শ বলা হয় না শুধুমাত্র নিজে গবেষণা করে সেলফ স্টাডির মাধ্যমে শিখবার নাম দর্শ নয় দর্শের অর্থ হলো শিক্ষকের সামনে ছাত্রের মতো হাঁটু গেড়ে বসে শিখবার নাম হলো দর্শ তাহলে কিতাবুল্লার এলেম সেটাই কোরআনের মানদণ্ডে মানত্তীর্ণ এলেম সুন্নার এলেম সেটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য এলেম যেই এলেম দর্শের মাধ্যমে শেখা হয় দর্শের মাধ্যমে শেখার অর্থ হল তোমাকে শিখতে হবে তোমার শিক্ষকের সামনে হাঁটু গেড়ে তোমার শিক্ষককে শিখতে হবে তার শিক্ষকের সামনে হাঁটু গেড়ে তাকে শিখতে হবে তার শিক্ষকের সামনে হাঁটু গেড়ে এভাবে যেতে যেতে পরম্পরায় শিখতে হবে তবে তাবে ঈদের কাছ থেকে তবে তাবে ঈদের এলেম তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তারা শিখবে তাবে ঈদের কাছ থেকে তাবে चले नम्बर हल তাদের হাতে কিতাব এবং সুন্নাহ থাকে দুই নম্বর শুধু কিতাব এবং সুন্নাহ নিয়েই তারা ক্ষান্ত হয় না বরং কিতাব এবং সুন্নাকে তারা এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফ পূর্ব সুরিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী তারা কিতাব এবং সুন্নাকে অনুসরণ করে মহতারাম হাজরিন কাজেই উম্মতের মধ্যে কিতাব উল্লাহ এবং সুন্নত রসুল উল্লাহকে কেন্দ্র করে আরেক দিকে উম্মতের কিছু ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দুটি আরো বিভ্রান্ত ধারা প্রচলিত আছে একটি বিভ্রান্ত ধারা হলো তারা যারা শুধু কিতাবুল্লার কথা বলে অথবা শুধু সুন্নত রসুল উল্লার কথা বলে কিন্তু তুমি কিতাবুল্লার ব্যাখ্যা কার কাছ থেকে পেয়েছ তুমি সুন্নত রসুল উল্লার ব্যাখ্যা কার কাছ থেকে শিখেছ কোন ব্যক্তির নাম বলতে পারে না কার কাছ থেকে সে কিতাবুল্লা এবং সুন্না শিক্ষা গ্রহণ করেছে শিক্ষা গ্রহণ বাদ দিয়ে দর্শ বাদ দিয়ে 
সেলফ স্টাডির মাধ্যমে যারা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নার জ্ঞান অর্জন করে উম্মতকে সেই পথের দিকে ডাকে সে পথ কোনোদিন হেদায়েতের পথ নয় বরং সে পথ হলো গুমরাহি আর বিভ্রান্তির পথ ঠিক তদ্রূপ আরেক গ্রুপ আছে যাদের কাছে কিতাব আর সুন্নতের ধার ধারণা নাই তারা শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে আসে শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তির অনুসরণ করে এরা হলো ওই সমস্ত লোক ফতিল তারা হলো ওই সমস্ত লোক যাদেরকে কিছু পাওয়া যায় কিছু খানকা নামক কিছু খানকার মধ্যে যাদের কিছুকে পাওয়া যায় শুধুমাত্র কিছু মাজারের কাছে যাদেরকে কিছু পাওয়া যায় কিছু ব্যক্তির কাছে তারা বলে ব্যক্তির মাধ্যমেই আমরা হেদায়ত পেয়ে যাব শুধুমাত্র ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির অন্ধ পূজারি যারা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতকে বাদ দিয়ে কিছু ব্যক্তিকে যারা অন্ধভাবে অনুসরণ করে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির অন্ধ পূজা এটা যেমন বিভ্রান্তির পথ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কোরআন সুন্নাকে নিজের খেয়াল খুশি মতো ব্যাখ্যা করা এটাও বিভ্রান্তের পথ আর হেদায়তের পথ হলো কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নত রসুল্লাহর আলোকে ব্যক্তিদের কাছ থেকে এর সঠিক ব্যাখ্যা শুনবার মাধ্যমে শিক্ষা করবার মাধ্যমে সেই হেদায়তের পথে চলা এটাই হলো মুক্তির পথ জান্নাতের পথ মহতারাম হাজরিন এটাই হলো আহলুস সুন্না ওয়াল জামা যুগে যুগে যারা আহলুস সুন্না ওয়াল জামা ছিলেন একবিংশ শতাব্দীতে সেই আহলুস সুন্না ওয়াল জামা আমাদের এই সাব কন্টিনেন্টাল আমাদের এই ভারত উপমহাদেশের তারাই উনবিংশ শতাব্দীতে এসে তাদের পরিচয় হয়ে গেছে তারাই হলো দেওবন্দি ধারা তারাই হলো দেওবন্দি চেতনার পতাকাবাহী সুতরাং দেওবন্দি ধারা দেওবন্দি চেতনা এটি নতুন কোন চেতনা নয় দেওবন্দি ধারা এটি নতুন কোন ধারা নয় দেওবন্দি ধারা হলো সেই ধারা যেই ধারার গোড়া পত্তন হয়েছিল হেরার গুহায় দেওবন্দি ধারা সেই ধারা যেই ধারার শিক্ষা শুরু হয়েছিল দারে আর কামে পবিত্র মক্কার দেওবন্দি ধারা হলো সেই ধারা যেই ধারার শিক্ষা দিয়েছিলেন মদিনার মসজিদ নবী সুফার মধ্যে আল্লাহর পয়গম্বর দেওবন্দি ধারা হলো সেই ধারা যেই ধারা সাহাবে কালাম তাবেইন তাবে তাবেইন আইমে মুজতাহিদিনদের মাধ্যমে যুগে যুগে অনুষ্ঠিত হয়ে এক হাতে তাদের ছিল কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নত রাসূল पथ चले উম্মতের মধ্যে একমাত্র তারাই হলো আহলুস সুন্না ওয়াল জামা তারাই হলো একমাত্র হেদায়ত প্রাপ্ত এবং মুক্তি প্রাপ্ত দল মোহতারাম হাজরিন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা আমি বললাম এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে দারুল দেওবন্দের এভাবেই বৈশিষ্ট্য আমরা যেখানেই লক্ষ্য করব সর্বক্ষেত্রেই এক মধ্যপন্থার অনুসরণ করা এটাই হলো দারুল দেওবন্দের অনুসরণ সাহাবাই কেরামের পক্ষ থেকে যেই সকল আদর্শগুলোর মাধ্যমে তারা কোরআন সুন্নাকে উম্মতের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ইমামে দারুল হিজরা মালিক ইবনে আনাস রহমতুল্লাহ আলহের জগৎ বিখ্যাত উক্তি সুপ্রসিদ্ধ আছে ইমাম মালিক বলেছিলেন লাইয়াসলুহা আখেরু হাজিহিল উম্মাহ ইল্লা বিমা সালুহা বিহি আউ্বালুহা এই উম্মত যদি তাদের লাঞ্চনার পর আবার ইজ্জতের জিন্দেগি খুঁজে পেতে চায় এই উম্মত যদি তাদের পতনের পর যদি তারা আবার উত্থান ঘটাতে চায় এই উম্মত যদি তাদের পরাজয়ের পর তারা আবার বিজয়ের ইতিহাস ফিরিয়ে আনতে চায় তাহলে রাস্তা হলো একটাই সেটা হলো ওই রাস্তা যেই রাস্তা ধরে উম্মতের প্রথম অংশ অর্থাৎ সাহাবায়ক রাম যে পথ ধরে সারা দুনিয়াতে ইজ্জতের জিন্দেগি অর্জন করেছিলেন যে পথ ধরে সাহাবায়ক রাম পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিজয়ের নিশান উদ্দিন করেছিলেন যে পথ ধরে সাহাবায়ক রাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের কালেমার দাওয়াত দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন সেই সাহাবিওয়ালা পথ ছাড়া এই উম্মত কোশ্চিন কালেও আর কোনোদিন ইজ্জতের জিন্দেগি ফিরে পাবে না মোহতারাম হাজরিন দারুল দেওবন্দের চেতনা হলো উম্মতের মধ্যে এই শেষ যুগে এই উনবিংশ বিংশ একবিংশ শতাব্দীতে আবার সেই সাহাবায় কেরামের সেই আদর্শের এক নতুন চেতনা সৃষ্টি করা সাহাবায় কেরামের সেই আদর্শকে আবার পুনর্জীবিত করা 
সাহাবা একরামের আদর্শ কি ছিল সাহাবা একরামের অনেকগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল সাহাবা একরাম রুহবানিয়াত এবং ফুরসানিয়াতের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন রুহবানিয়াত আর ফুরসানিয়াত কি জিনিস সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ছোট্ট ঘটনার মাধ্যমে রুহবানিয়াত এবং ফুরসানিয়াতের পরিচয় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরি বন্ধুগণ খলিফতুল মুসলিমিন অমরে ফারুক রদি আল্লাহ আনহুর যুগে যখন ইসলামের বিজয় নিশান উঠছিল তো উঠছিল দিক বিজয়ের এক মহা অভিযাত্রা চলছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে পৃথিবীর দুই সুপার পাওয়ার রোম আর পারস্য মুসলমানদের সামনে পদানত হচ্ছিল মুসলমানদের সামনে তাসের ঘরের মতো লুটিয়ে পড়ছিল তাদের সাম্রাজ্য তখন একদিন রোম সেনাপতি তার সেনা কর্মকর্তাদেরকে একটি রুদ্ধদার বৈঠকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল হে আমার রোম সেনাপতিরা হে আমার রোমের সেনা কর্মকর্তারা তোমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তিধর রাষ্ট্র রোমান সেনাপতির সামরিক কর্মকর্তা তোমরা আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই যে আজ মুসলমানদের কাছে আজ আরবের এই বেদুইনদের কাছে কেন তোমাদের এই করুণ পরিণাম হচ্ছে প্রতিটি রণাঙ্গনে তোমরা মুসলমানদের কাছে পরাজয় বরণ করছো তার কারণটা কি অথচ সর্বদিক থেকে তোমরাই তাদের চেয়ে অগ্রগামী তোমাদের সৈনিকদের সংখ্যা বেশি তোমাদের টাকা পয়সার শক্তি বেশি তোমাদের হাতে অস্ত্রের শক্তি বেশি সব তোমাদের বেশি আর মুসলমানদের কম কিন্তু যখনই যুদ্ধ শুরু হয় তখনই বিজয় মুসলমানদের হাতে আর পরাজয়ের কালিমা তোমাদের কপালে লেপতে যায় কারণটা কি মুসলমানদের কাছে এমন কোন শক্তি আছে যেই শক্তির যেই শক্তির কারণে তোমরা মুসলমানদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছো না জবাব দাও রুদ্ধদার বৈঠক পিনপতন নিরবতা কেউ কিছু বলে না একজন বৃদ্ধ সৈনিক দাঁড়িয়ে বলেছিল হে রোম সেনাপতি আমি অনেকগুলো রণাঙ্গনে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি সেই মুসলমানদের মূল শক্তির রহস্যটা আমি উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করেছি যদি শুনতে চান আমি বলতে পারি সেনাপতি বলল অবশ্যই শুনতে চাই বলল দেখেন আমি যুদ্ধের মধ্যে আমাদের মধ্যে আর মুসলমানদের মধ্যে মিল আর পার্থক্যগুলো খুঁজে দেখবার চেষ্টা করেছি আমি দেখেছি প্রতিদিন যখন সন্ধ্যাবেলায় যুদ্ধ থেমে যায় স্থগিত হয়ে যায় আমাদের সৈনিকরা আমাদের বেড়াকে ফিরে আসে মুসলমানদের সৈনিকরা মুসলমানদের বেড়াকে ফিরে যায় আমাদের সৈনিকরা আমাদের বেড়াকে ফিরে আসবার পর আমাদের সেনা ছাউনিগুলোতে সেনা কর্মকর্তাদের জন্য নাচ আর গানের আসর জমানো হয় নর্তকীরা নাচে আর নর্তকীদের নাচের তালে তালে বাধ্য আর গান বাজনা চলে আর সেই গানের তালে তালে আমাদের সেনা কর্মকর্তারা মদ্যপান করে তারা মাতাল হয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকে এভাবেই চলতে থাকে রাত গভীর পর্যন্ত রাত যখন গভীর হয়ে যায় আস্তে আস্তে আমাদের সৈনিকরা ঘুমে বিভোর হয়ে যায় এভাবেই রাতটা কেটে যায় ঘুমে বিভোর অবস্থায় কোন দিক দিয়ে রাত পাড়ি দিয়ে পূর্ব দিগন্তে সূর্যের আলো ঝলমলিয়ে উঠল সেটা আমরা টের পাই না যখন সূর্যের আলো ঝলমলিয়ে উঠে সূর্যের উত্তাপ যখন গায়ে লাগে তখন আমাদের সৈনিকরা ঘুম থেকে জাগ্রত হয় এরপর যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে তখন তো আমাদের সৈনিকরা যুদ্ধের ময়দানে নামে বাধ্য হয়ে কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমাদের প্রত্যেকটি সৈনিকের একটাই চিন্তা থাকে একটাই ধান্দা থাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে নিজের জীবনকে রক্ষা করে কিভাবে ফিরে আসা যায় সেটাই থাকে তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা এই হলো আমাদের পরিচয় এই হলো আমাদের বৈশিষ্ট্য পক্ষান্তরে মুসলমানদের সেনা সৈনিকেরা যখন সন্ধ্যাবেলায় তারা তাদের তাবুতে ফিরে আসে রাত গভীর পর্যন্ত নাচ আর গানের আসর সেখানে জমে না সেখানে হিন্দি সিনেমা আর স্টার জলসা চলে না সেখানে রাত গভীর পর্যন্ত নাটক আর সিনেমার অশ্লীলতার মজমা সেখানে জমে না বরং তারা রাতের প্রথম প্রহরে নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে যায় রাতের প্রথম প্রহরে দ্রুত তারা ঘুমিয়ে পড়ে মধ্যরাতের সীমানা পাড়ি দিয়ে শেষ রাতের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত তাদের ঘুমে বিভোর তারা থাকে যখন শেষ রাতের প্রহর শুরু হয়ে যায় তখন এক একজন মুসলিম সৈনিক ঘুম থেকে জাগ্রত হতে আরম্ভ করে ঘুম থেকে জেগে উঠে উজু করে তারা এসে তাহাজ্যদের যায় নামাজে দাঁড়ায় তাহাজ্যদের যায় নামাজে দাঁড়িয়ে আবেগ মাখা কণ্ঠে আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত শুরু করে দেয় কোরআনের তেলাওয়াত যখন তারা করে তাদের আবেগে কণ্ঠে তাদের উত্তাল উঠে যায় 
চোখের অশ্রুতে তাদের বুক ভাসতে থাকে এমন কান্নার রোল পড়ে যায় তারা যখন সেজদায় লুটিয়ে পড়ে খোদার দরবারে ফরিয়াদ জানাতে থাকে তখন তাদের কান্নার দমকে মনে হয় খোদার আরশ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে এই তাদের ফরিয়াদের আওয়াজে চারিদিক মুখরিত হয়ে যায় হঠাৎ রাতের অন্ধকারে নতুন আগন্তুক যদি এসে মুসলমানদের তাবুর পাশে দাঁড়ায় আর মুসলমানদের তাবুর শেষ রাতের এই দৃশ্য দেখে তাহলে সে নির্ঘাত ধারণা করবে যে এখানে যারা থাকে তারা কোনো সৈনিক নয় এখানে যারা অবস্থান করতেছে দুনিয়ার সম্পর্কে দুনিয়ার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নাই এরা হলো দুনিয়া ত্যাগী একদল ফকির সন্ন্যাসী এরা হলো দুনিয়া ত্যাগী একদল বুজুর্গ এরা হলো দুনিয়া ত্যাগী একদল বুজুর্গ এবং মুসাফিরের মতো জীবন যাপনকারী রাতের অন্ধকারে তারা থাকে রুহবানুল্লাইল রাতে এদিক আপনার এদিকে তাকান এদিকে তাকান এই কিছু মানুষ তাদের ট্রেনের সময় তারা চলে যাচ্ছে এই এর করেন না যাদের ট্রেনের সময় আছে তারা চলে যাক বাকিরা শুনেন এদিকে হট্টগোল করবেন না কথা শুনেন সাউন্ড ঠিক আছে সাউন্ড আওয়াজ দেবেন না মোহতারাম হাজিরিন আমি বলতেছিলাম এভাবেই রাতের অন্ধকারে মুসলমানদের সৈনিকদের অবস্থা এই হয় তাদের চোখের পানিতে তাদের বুক ভেসে যায় সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর দরবারে তারা ফরিয়াদ জানায় নামাজ শেষে তারা আল্লাহর দরবারে যখন ফরিয়াদের হাত উত্তোলন করে তখন কান্নার রোলে খোদার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠে নতুন মানুষ আসলে মনে করবে এরা সৈনিক টৈনিক কিছু না যুদ্ধ জিহাদ বলতে কি জিনিস এরা বুঝি কিছুই জানে না এই দুনিয়াতে এরা মনে হয় শুধু কান্নাকাটি করতে পারে মনে হয় আর কিছুই জানে না এই হলো মুসলিম সৈনিকদের রাতের অবস্থা যখন রাত পার হয়ে পূর্ব দিগন্তে সুবেহ সাদেকের আলো ঝলমলিয়ে উঠে এরপরে যখন সূর্যটা উদিত হয় আর এরপর যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে রাতের অন্ধকারে যাদের চোখের অস্তুতে আল্লাহর জমিন সিক্ত হয়েছিল যাদের চোখের পানিতে বুক ভেসে গিয়েছিল দিনের আলোতে কান্না কি জিনিস সব ওরা ভুলে যায় ওরা দিনের আলোতে কান্না কাটি করে না দিনের আলোতে ওরা চোখের অশ্রু ছাড়ে না দিনের আলোতে ওরা দুনিয়ার কোন মাহলুকের কাছে ফরিয়াদ করে না বরং দিনের আলোতে যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে তখন ওরা আল্লাহর দিনের জন্য এমন ভাবে জিহাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তখন এক একটা মুসলিম সৈনিকের চোখের দিকে তাকালে মনে হয় এই চোখ দিয়ে যেন জ্বলন্ত বারুদ বের হচ্ছে জ্বলন্ত বারুদ বের হয় আর ওই মুসলিমেরা আল্লাহর দিনের জন্য যখন জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয় তখন তাদের জীবনের একটাই স্বপ্ন থাকে আমরা জীবন রক্ষা করবার জন্য যতটা পাগল থাকি মুসলমানের প্রতিটি সৈনিক আল্লাহর জন্য আল্লাহর দিনের জন্য আল্লাহর কোরআনের জন্য আল্লাহর নবীর ইজ্জতের হেফাজতের জন্য ওরা জীবন দিয়ে শাহাদাতের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার জন্য তার চেয়ে বেশি পাগল পারা হয়ে থাকে তাদের দুটি পরিচয় হুম রুহমান উল্লাইল ও ফুরসান নাহার তারা হলো রাতের বেলার তাহাজুদ গুজার ওরাই হলো আবার দিনের বেলায় শাহসাওয়ার রোম সৈনিক বলেছিল হে রোম সেনানায়ক মুসলমানদের গোপন শক্তির রহস্য হলো এখানেই মুসলমানরা সারা দুনিয়াকে জয় করতেছে অস্ত্রের জোরে নয় তীর আর তরবারির জোর দিয়ে নয় মুসলমানেরা অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে সামরিক শক্তির বলে নয় বরং মুসলমানদের শক্তির রহস্য হলো এই জায়গায় হুম রহবান লাইলি ও ফুরসান নাহার তাদের মধ্যে এই দুই শক্তির সমন্বয় ঘটেছে তারা রাতের বেলায় চোখের অশ্রু দেয় দিনের বেলায় ওরা কান্না করে না দিনের বেলায় ওরা বুকের রক্ত দেয় যে জাতি আল্লাহর জন্য রাতের বেলায় চোখের অশ্রু দেয় আর সেই জাতি দিনের বেলায় আল্লাহর জন্য বুকের রক্ত দেয় হে রং সেনাপতি জেনে রাখো এই অশ্রু আর রক্তদাতা এই উম্মতের অগ্রাভিযান রুখতে সাধ্য এই দুনিয়ার কোন শক্তির নয় সেই শক্তির রহস্য রুহবানিয়াত এবং ফুরসানিয়াত 
রাতের বেলে আল্লাহর জিকিরের ধ্বনি রাতের বেলে কোরআনের তেলাওয়াতের ধ্বনি রাতের বেলায় তাহাজ্জুদের জায় নামাজে দাঁড়িয়ে রোনাজারি করবার সেই আহাজারি আবার দিনের বেলায় জিহাদের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে শাহাদাতের তামান্নায় উদ্ভাসিত হয়ে নিজের বুকের রক্ত অকাতরে আল্লাহর দিনের জন্য ঢেলে দেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে যে মুসলমান দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই মুসলমানদের হাতেই রোম পারস্য সহ দুনিয়ার সমস্ত পরাশক্তি शत्रुरा चाहल के दुरबल करते मुसलमान विजय के रुखे दी षड़ शुरू कर लो তারা দেখলো কিভাবে মুসলমানদের এই অগ্রাভিযান রুখে দেওয়া যায় তারা এক কৌশল অবলম্বন করলো যেই কৌশলের নাম হলো ডিভাইড অ্যান্ড রুল মুসলমানদের শক্তিকে বিভক্ত করে দাও তবেই তোমরা মুসলমানদেরকে শাসন করতে পারবে তখন মুসলমানদের শক্তিকে তারা বিভক্ত করলো রাতের বেলার কান্নার শক্তি আর দিনের বেলার রক্তের শক্তিকে তারা দুই দিকে ভাগ করে দিল মোহতারাম হাজরিন যেমনি ভাবে আকাশের ইগল পাখি বাস পাখি তার দুই ডানার উপর ভর করে যখন সে উঠতে থাকে উঠতে উঠতে এই পৃথিবী জয় করে আকাশের মেঘের রাজ্যকে জয় করে মেঘের উপরে উঠে গিয়ে সে বিমানের সঙ্গে ফাইট দেয় সেই শূন্য জয়ী এক শক্তির নাম হলো ইগল পাখি আর বাস পাখি কিন্তু ইগল পাখির এই বিশ্ব জয় ইগল পাখির এই মেঘের রাজ্য জয় এটা হলো তার দুই ডানার শক্তির উপর ভর করে আপনি যদি সেই শক্তিশালী ইগল পাখির দুই ডানাকে বিচ্ছিন্ন করে দেন দুই ডানাকে যদি আপনি ছিঁড়ে দুদিকে ছুঁড়ে মেরে দেন তাহলে ওই ছিন্ন ডানার উপর ভর করে ইগল পাখি আকাশে উঠবে তো দূরের কথা বরং ইগল পাখিকে লাঞ্ছনার মৃত্যুবরণ করে কুকুর আর শ্রীগালের ভক্ষণে রূপান্তরিত হতে হয় মহতারা মহাজিন এক সময় মুসলমান এই রোহবানিয়াতার ফুরসানিয়াত রাতের তাহাজ্জুদার দিনের জিহাদের শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে আকাশের ইগল পাখির মতো সারা দুনিয়ার সমস্ত শক্তিগুলোকে পরাভূত করে দুনিয়াতে মানবতা এবং ইনসানিয়াত মানবতার জয় জয়কার ধ্বনি তুলেছিল সারা দুনিয়াতে মানুষের অধিকারের পতাকা উত্তোলন করেছিল যে উম্মাতে মুসলিমা বিজয় আর ইজ্জত এসে যেই মুসলমানদের পায়ের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সেই মুসলমানের শক্তি যখন ভাগ হয়ে গেল তাদের রুহবানিয়াতার ফুরসানিয়াতের দুই ডানা যখন দুদিকে ছড়িয়ে পড়ল মুসলমানদের মধ্যে একদল তৈরি হলো যারা শুধুমাত্র খানকানশীন যারা শুধুমাত্র জিকির করতে জানে তসবি জপতে জানে যারা শুধুমাত্র চোখের অস্ত্র দিতে জানে কিন্তু আল্লাহর দিনের জন্য বুকের রক্ত দিতে জানে না আর এক দল তৈরি হলো যারা রাজপথে রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করবে কিন্তু রাতের বেলায় আল্লাহর দরবারে তাহার যায় নামাজে দাঁড়িয়ে চোখের অস্ত্র দিতে জানে না এই দুই শক্তি যখন বিভক্ত হয়ে পড়ল সেই আকাশের মেঘের রাজ্য জয়কারী এই মহাশক্তিধর মুসলিম জাতি লাঞ্ছনার অতল গহবরে পতিত হয়ে দুনিয়ার কুকুর আর শ্রীগালের খাদ্যে পরিণত হল এই হল মুসলমানদের পতনের রহস্য ওটা ছিল মুসলমানদের বিজয়ের রহস্য এই যখন মুসলমানদের করুণ পরিণতি তখন আঠারোশো শতকে এই উপমহাদেশের মধ্যে আকা বেড়ে দারুম দেওবন হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজন মক্কির নেতৃত্বে সৈয়দ আহমদ শহীদের আদর্শের অনুসরণে শাহ বলিউল্লাহর বিপ্লবী চেতনার আদর্শের অনুসরণে মুজাদ্দ আল ফেসানির তাজদিদি চেতনাকে ধারণ করে হুজ্জাতুল ইসলাম কাসিমুল খায়রাতি বল অলুম কাসম নানুতুবির হাতে এক প্রতিষ্ঠান একটি চিন্তা এবং একটি বিপ্লবী ধারার সূচনা হলো যেই ধারার নাম হলো দেওবন্দি ধারা সেই দেওবন তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করল দেওবন একটি স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করল সেই স্বপ্ন ছিল 
मुसलमान दर घरे घरे अमन किचु शम्तां जन्म ने बे मुसलमान दर घर गुलो थे के अमन किचु मुसलमान एर सुनाली शम्तां तो इरी हो बे ज़ादेर मुद्दे शे साहबी वाला सिफात आज बे शे साहबी वाला रुहबानी अतेर सिफात रातेर बेला इतरा साहबे एकरामेर मतो चोकेर पनेर नज़ाना दिए ताज जुदेर जाए नमाज़ भेजा बे अब तादेर ऐ जन्म दारुलुम दोबंदर मौलिक दुई बौशिष्ट हलो तालुक में अल्लाह जिहाद फी सभी लिल्लाह प्रथम बौशिष्ट हलो अल्लाह संगे प्रेमेर संपर्क को गड़ो अल्लाह का से चक्र उस्सुन नज़रना पेश करो द्वितीय बौशिष्ट हलो जिहाद फी सभी लिल्लाह अल्लाह दिनेर जन्म अबिराम संग्राम करो जगने पातील माथा चरा दिया उठ बे जगनी अल्लाह कुराने विरुद्ध शरो जंत्र हो बे जगनी अल्लाह पाए गंबलेर इस जतिरु पर कुन आघात आज बे तो कुन मुसलमानेर शंतान दाबंदेर शंतान चुप करे बोशे थकते पारे ना तारा निरापत्ता पालन करते पारे ना शाहजतेर तमन्ना बशन महतरम हाजिरीन अमी बोल चिलाम काजे आज के आमदर के जरा दावंदी धराए पराशुना कर से हे अमार कोमीर शंतन रा तुमरा तुम अधर आत्तो पुरी जाए बुझे जाओ हे कोमी मद्दशर शिक्षक ब्रिंदो कौन मद्दशर शिक्षक को तक कर चन ये धरार पुरी जाए बुझे जान जरा कोमी मद्दशर पुरी चलना कर चन कौन चेतुनानी है कौमी मद्दशा पुरी चलना करते हबे कौन चेतुनानी है कौमी मद्दशार कमिटी मेंबर हवा जबे शेही चेतुना के बुझे जान जरा कौमी मद्दशार सनोदर शिक्रिति दिए चन एवं दिच्छन अपना दर को बुझते हबे कौन चेतुना धारी मद्दशार शिक्षा के अपना रा शिक्रिति दिच्छन एवं दिते चान भलो कोरे बुझ बोनी बोना ना होले आगे थे के कहते बोले, आमादर के बोला होते हैं, आमादर शंपर के भी ब्रंदी छरना होते हैं, कामी मत दशार शिक्रितीर प्रयोजन, उधर के मूल धराए फिरी आंबर जन्नो, तादर के मूल धराए उठाने और जन्नो ना की शिक्रिती दरकर आमादर, अरे बेटा मूल धरा काके बोले अम्रा शेदा दश बसर � जेटा ब्रिटिश प्रवृत्ति तो गुलामीर शिक्षा व्यवस्था जय शिक्षा शिकले ब्रिटिशर गुलाम तो इरी होए जय शिक्षा शिकले इंग्रज देर पदले ही तो इरी होए जय शिक्षा शिक्षित होले इंग्रज दादा बाबू देर कसे माता मातो कोर बार मतो गुलामीर चेतुना तो इरी होए शे शिक्षा के कुशिन कलो मूल धरार शिक्षा � محترم حاضرین خوب بھلو کرے بزبین امرا کنو شکریتی چیسی اور کنو شکریتی نیسی تم ادر دھرار شنگے ایک اکار ہوئے جوا کشن کلو ہم ادر ادھر شنائے انہیں کے بولے جے شکریتی دیسی ساکری باکری نائی ए जन नौ दर रूटी रुजीर बेबस्ता हो बे ए जन नौ दया दो किना करे आम दर के शिक्रिति दिए सें न तो बस शिक्रिति आम रचे सी मिथ्या धरना भूल धरना आम रे रूटी रुजगर ए जन नौ शिक्षा बेबस्ता के बल निर्बाचन करी ना ही आम रे भात खावा जन नौ पराशुना कोट्टे आशी ना ही आम रे विश्वास करी जो द पृथ्वी ते रख थका पैसा ऊपर आए ऊपर जन कोरबार अनु अनेक पंथा से शिक्षा कोनो दिन मनुष्य आए रोजगार रूपाय होते पारे ना शिक्षा अर्चना हो बे मनुष्य के मनुष्य शबे गोड़ा 
শিক্ষার চেতনা হবে জাতির সেবা করা শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানবতার সেবা করা শিক্ষার চেতনা হবে বিশ্ববাসীর কল্যাণের চিন্তা করা আমরা চাকরির জন্য স্বীকৃতি চাই নাই চাকরির জন্য স্বীকৃতি নেই নাই আমাদের স্বীকৃতির উদ্দেশ্য হল আজ ব্রিটিশ প্রবর্তিত গোলামীর শিক্ষা ব্যবস্থায় যেভাবে একটি স্বাধীন দেশে সব ব্রিটিশের গোলামের বাচ্চা পয়দা হচ্ছে ওই সমস্ত গোলামীর চেতনায় শৃঙ্খলিত গোটা জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তাদেরকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে আমরা পথ দেখাতে চাই मानचित्र स्वाधीनता छाड़ा पाई स्वाधीनता पे पता स्वाधीनता पे मानचित्र स्वाधीनता क्योंकि से मानुष ग যারা ব্রিটিশ দ্বারা যাদেরকে গোলাম বানিয়েছিল সেই গোলাম এবং পরাধীন মানুষগুলোকে এই জাতিকে আজও পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুক্ত স্বাধীন করা যায়নি কারণটা কি কারণ মূল কারণ ব্রিটিশ পরবর্তীত গোলামীর শিক্ষা আজ জাতীয় শিক্ষা কারিকুলাম হিসাবে পরিচালিত আর সেই গোলামীর শিক্ষা থেকে যারা বের হয় তারা বের হয়ে বিচার বিভাগে যায় সেখানে গোলামীর বিচার ব্যবস্থা দিয়ে তারা বিচার ব্যবস্থা চালায় সেখান থেকে যারা বের হয়ে অর্থ ব্যবস্থা চালায় সেই অর্থ ব্যবস্থা একটা গোলামীর অর্থ ব্যবস্থা সেখান থেকে বের হয়ে যারা রাষ্ট্র চালায় রাজনীতি করে সেটাও একটা গোলামীর রাজনীতির ব্যবস্থা একটা গোলামীর রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেই দেশে राष्ट्र व्यवस्था है गोलाम व्यवस्था जे देश राजनीति है गोलाम राजनीति जे देश अर्थ व्यवस्था है गोलाम अर्थ व्यवस्था जे देश शिक्षा व्यवस्था है गोलाम शिक्षा व्यवस्था से देश से देश पता मानचित्र स्वाधीन होते से जी आज स्वाधीन है ना আমরা চাই শুধুমাত্র মানচিত্রকে স্বাধীন রাখতে নয় শুধু পতাকাকে স্বাধীন রাখতে নয় বরং পতাকা মানচিত্রের পাশাপাশি একটি স্বাধীন জাতিসত্তা গঠন করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি আমাদের স্বীকৃতি তোমাদের ধারায় একাকার হয়ে যাওয়ার জন্য নয় বরং তোমাদেরকে গোলামীর ধারা থেকে স্বাধীনতার ধারার দিকে ফিরিয়ে আনা এটাই হলো আমাদের স্বীকৃতির উদ্দেশ্য আবার স্টাডি করো কাদেরকে স্বীকৃতি দিলা কাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছ কাদেরকে তোমরা স্বীকৃতি দিতে চাও আবার স্টাডি করো যদি আমাদের বুঝের সঙ্গে বুঝ না পড়ে ক্যান্সেল করে দাও কোনো দরকার নাই যদি আমাদের বুঝের সঙ্গে বুঝ না পড়ে যারা আমাদেরকে তিন স্তরের স্বীকৃতি দেওয়ার ইশতেহার ঘোষণা করেছ সেই ইশতেহার ছিঁড়ে ড্রেনে ফেলে দাও আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলছি আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা বলে গেছেন আমাদের খতিবে আজম সিদ্দিক আহমদ রহমতুল্লাহ আলাই বলে গেছেন আমাদের মুজাহিদে আজম শামসুল হক ফরিদপুরি বলে গেছেন আমাদের আথার আলী রহমতুল্লাহ আলাই বলে গেছেন আমাদের হাফিজ জি হুজুর বলে গেছেন আমাদের সাইকুল হাদিস দিনের পর দিন সংগ্রাম করে গেছেন আমাদের মুফতি আমিনী সৈয়দ ফজলুল করিমরা বলে গেছে আমাদের চেতনা একটাই আমরা কারো পরাধীনতার শৃঙ্খল অতীতেও মানি নাই আজও মানছি না বুটে महतराम हाजिर कूब भलो खूब भलो इसलमी आंदोलन क्यावहार हेफाजत आंदोलन कौमी छात्र व्यवहार कौमी मद्रासार ओलाम छात्र तब्लिकर क्यवहार कर এই ব্যবহার বন্ধ করবার জন্য কেউ দাবি তুলছেন আপনারা কমি মাদ্রাসাকে কি বুঝেছেন আমরা এখানে শুধুমাত্র এদেরকে ভর্তি করেছি পাঠ্যপুস্তক পড়ায় আপনাদের মতো বিদায় করে দেওয়ার জন্য না না 
আমরা কওমি মাদ্রাসায় একটা সন্তান ভর্তি করে থাকি আল্লাহর দ্বীনের সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য আমরা এক একটা ছাত্রকে ভর্তি করে থাকি এক একজন দায়ী ইল্লাহ হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য আমরা এক একটা ছাত্রকে ভর্তি করে থাকি দেশ এবং জাতির অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য যারা নিজের সন্তানকে দিনের দায়ী বানাতে চান না দরকার নাই কওমি মাদ্রাসায় পড়ানোর যারা নিজেদের সন্তানকে দিনের মুজাহিদ বানাতে চান না দরকার নাই আপনার সন্তানকে কওমি মাদ্রাসায় পড়ানোর যারা নিজেদের সন্তানকে দেশ জাতি মিল্লাতের প্রহরী বানাতে চান না যারা বানাতে চান ওই ইংরেজদের গোলাম কওমি মাদ্রাসা আপনার সন্তানের ঠিকানা নয় আমাদের পরিষ্কার কথা আমাদের দেওবন কায়েম হয়েছে কর্মচারী তৈরি করবার জন্য নয় আমাদের দেওবন্দের মাদ্রাসা দেওবন্দি ধারা সূচনা হয়েছে ব্রিটিশদের এবং কোন সাম্রাজ্যবাদের দশকদের গোলামি করবার জন্য নয় আমাদের এ কওমি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে কোন রাষ্ট্র এবং সরকারেরও গোলামি করবার জন্য নয় আমাদের কওমি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে কেবল মাত্র দেশ জাতি এবং ইসলামের জন্য একমাত্র আল্লাহর সামনে মাথা নত করে খোদার চির স্বাধীনভাবে গোলামি করবার জন্য মোহতারাম হাজিরিন খুব ভালো করে বুঝবেন কোন সন্দেহের কোন সংশয়ের কোন কোন জায়গা এখানে নাই সংশয়ের কোন স্কোপ নাই আমরা কোন গোপনীয়তা রেখে মাদ্রাসা চালাই না কোন গোপনীয়তা রেখে মাদ্রাসা চালানোর দরকার নাই অনেকে বলে সরকারি এমপি এর লোভ দেখান আমরা তো প্রথম দিন বলেছিলাম কোন সরকারের এমপিও কমি মাদ্রাসার বারান্দায় ঢুকতে পারবে না এই ঘোষণা দিয়ে আমরা স্বীকৃতি নিয়েছি সুতরাং সরকারের গম আর চালের ভয় কমি অলামা একরামকে দেখানোর কোনো দরকার নাই অনেকে মনে করে কমি মাদ্রাসার দান খয়রাত বন্ধ করে দিলে কওমি মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাবে বেটা তোর মতো আহাম্মকের দান খয়রাতের দরকার নাই কওমি মাদ্রাসা দুনিয়ার কোন মানুষের দানের উপর ভর করে চলে না কওমি মাদ্রাসা যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকে বিশ্বাস করেছে কওমি মাদ্রাসার বোর্ডিং চালানোর জিম্মাদারি আমাদের ছেলেরা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়বে আমাদের ছেলেরা তাজুদের নামাজ পড়বে কথা ঠিক না ঠিক আমাদের ছেলেরা আল্লাহ দিনের হেফাজতের জন্য যখনই ডাক আসবে শাহাদের তামান্না নিয়ে শাপলা চত্বরে যাবে শাপলা চত্বরে যাবে মোহতারাম হাজিরিন আমাদের কওমি মাদ্রাসা গুলো নিয়ে অনেক অপপ্রচার আমরা সহ্য করেছি ভালো করে শুনেন আমাদের কওমি মাদ্রাসা গুলো সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থার উপর চলে আমরা কখনো হটকারী পথে চলতে অভ্যস্ত না আমরা ধৈর্যের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবার জাতি আমাদেরকে জঙ্গিবাদী বলেছেন আমাদের মাদ্রাসাগুলোকে জঙ্গির প্রজনন কেন্দ্র বলেছেন আপনাদের কোন কোন মন্ত্রী কওমি মাদ্রাসাকে ব্যাঙ্গের ছাতার মতো গজি ওঠা প্রতিষ্ঠান বলে আমাদেরকে তিরস্কার করেছেন সেগুলো একজনের নাম আমরা ভুলে যাই নাই সব মনে আছে আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি জঙ্গিবাদের অপবাদ আমরা সহ্য করেছি জঙ্গির প্রজনন কেন্দ্র হওয়ার সেই অপবাদ আমরা সহ্য করেছি কিন্তু আমরা দেশ এবং জাতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করি নাই এরপর যখন থলের বিড়াল বেরিয়ে আসলো তখন দুনিয়াবাসী দেখল হলি আর্টি জানে জঙ্গিবাদের সঙ্গে যারা জড়িত বাংলাদেশের পাঁচশত জায়গায় যারা জঙ্গিবাদী বোমা বিস্ফোরণ ঘটালো এরা কোন কওমির সন্তান নয় ওরা হলো এদেশের ইংলিশ মিডিয়াম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 
কাজেই আমাদের কথা পরিষ্কার আমরা ধৈর্য ধরি আমরা ধৈর্য ধরি যখন দেশের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের এই বিপুল আক্রমণ আসলো গোটা প্রশাসনের টপ টু বটম চেইন অফ কমান্ড ভেঙে খান খান হয়ে গেল জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো কোনোভাবেই তাদেরকে দমন করতে পারছিল না যখন এই গোটা বাংলাদেশের অস্তিত্বের উপর হুমকি এসেছিল তখন শুধু প্রশাসন দিয়ে জঙ্গিবাদ দমন হয় নাই আল্লামা খতিব ওবায়দুল হক রহমতুল্লাহ আরাইহের নেতৃত্বে এদেশের সাড়ে তিন লক্ষ মসজিদের মেম্বর থেকে এদেশের ওলামাই কারাম জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন বলেই আজ বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মহতারাম হাজরেন কাজেই বলতে চাই এটা স্পষ্ট কথা আমরা শুধুমাত্র পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষা দিয়ে আমাদের ছাত্রদের জীবনকে আমরা কুক্ষিগত করতে চাই না আমরা বুকিস কোন প্রজন্ম তৈরি করতে চাই না যারা শুধুমাত্র পাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই যাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকবে ওই ধরনের কোন পঙ্গু এবং এমন কোন লেঙ্গালুলা শিক্ষার্থী আমরা তৈরি করতে চাই না কোন প্রতিবন্ধী শিক্ষা ব্যবস্থা কমই মাদ্রাসা নয় বরং কমই মাদ্রাসার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হলো এখানে যা পড়ানো হয় তা বাস্তবায়ন করা হয় এখানে কোরআনের দাওয়াতের শিক্ষা দেওয়া হয় এজন্য আমাদের শিক্ষার্থীরা বন্ধগুলোতে দাওয়াত এবং তবলিগের লাইনে চিল্লা এবং সাল লাগায় আমাদের সন্তানরা কমই মাদ্রাসায় এখানে মানব মানবতার সেবা করবার মানুষ সেবার শিক্ষা পায় যখনই দেশের কোনো প্রান্তে কোন মানুষ দুর্যোগ কবলিত হয় বন্যা কবলিত হয় খরা কবলিত হয় অথবা রোহিঙ্গারা মানবতার জীবন যাপন করতে থাকে তখন এদেশের কমই ওলামে কারাম মানবতার সেবা করবার জন্য কুতুপালনের দুর্গম পাহাড়গুলোতে ছুটে যায় শুধু জিহাদের শিক্ষা দিয়ে ছাত্রদেরকে ছেড়ে দেয় না বরং যখনই আল্লাহ নবীর দুশ্মনরা নবীর ইজ্জতের উপর কালিমা লেপন করবার চেষ্টা করে মানবতা সেই দুশ্মনদের বিরুদ্ধে ইসলামের সেই দুশ্মনদের বিরুদ্ধে শাহাদাতের চেতনা নিয়ে কমির সন্তানেরা সাপলা চত্বরে ছুটে যায় মহতারাম হাজরেন কাজেই যারা কমি মাদ্রাসাকে ভালো করে বুঝতে চান আসেন খবর নেন খবর নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই ওয়েলকাম স্বাগত জানাই কমি মাদ্রাসার ভুবনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই কমি মাদ্রাসার অঙ্গনে আসুন দেখুন যাচাই করুন তল্লাশি করুন তবে কিভাবে যাচাই করবেন কিভাবে তল্লাশি করবেন এটা আমাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে আসতে হবে আমি বিভিন্ন মাহফিলে বলি কমি মাদ্রাসায় তল্লাশি করবার পদ্ধতিটা কি কমি মাদ্রাসায় তল্লাশি করতে হলে দুই সময় আসতে হবে কয় সময়ে কয় সময়ে প্রথমবার আসতে হবে রাতের গভীরে আর কমি মাদ্রাসায় আসার আগে সবচেয়ে ভালো হয় অজু করে আসলে অজু ছাড়া কমি মাদ্রাসা কোরআন সুন্নার এই পবিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পা রাখবার চেষ্টা করবেন না রাত গভীরে এসে কি তল্লাশি করবেন ট্রেনিং হয় কি না এখানে অস্ত্রবাজি শেখানো হয় কি না प्रत्येक रूम कान पाबिंग हम अथवा भांगा कूड़े घर हम टीन छपरा हम अथवा सन घर हम रूम कान पाबेंटे खोदार दरबारे चोखे अश्रु नजराना देना जो देखें हाँ अंत किसु छात्र शिक्षक एखो तहजर नाम पढ़े शेष साथ खोदार दरबारे हाथ तुले দেশ জাতি এবং উম্মার কল্যাণ কামনা করে দোয়া চায় 
ফরিয়াদের হাত উত্তোলন করে চোখের অশ্রু নজরানা দেয় তাহলে সেই কওমি মাদ্রাসাকে 50 মার্ক দিবেন যে হ্যাঁ এটা 50 নম্বর পেলো মাত্র আর যদি দেখেন 500 ছাত্র 50 জন শিক্ষক একজন শেষ সাথে ঘুম থেকে ওঠে নাই একটা লোক কওমি মাদ্রাসা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে না আমি তানজিবুল মাদারিসুল কওমিয়া নরসিংদীর মঞ্চে বসে বলে গেলাম সে মাদ্রাসা তালাবদ্ধ করে দেন সেটা কওমি মাদ্রাসা নয় ঠিক হে কওমি উলামায়ে کرام হে কওমির সন্তানেরা আত্মপরিচয় ভালো করে বুঝে রাখো যে মাদ্রাসা তার সন্তানদেরকে শেষ সাথে জাগরণ শেখায় না সেটা হুজ্জাতুল ইসলাম কাসিমুল খায়রাত ওয়াল উলুম কাসেমের কাসেম নানুতুবির আদর্শের মাদ্রাসা হতে পারে না সেটা এটা হলো প্রথম টাইম গেল রাতের অন্ধকারে আরেকবার আসবেন কওমি মাদ্রাসাকে যাচাই করতে সেটা রাতের অন্ধকারে নয় বরং সেটা দিনের ফুটফুটে আলোর মধ্যে দি প্রহরের প্রখর রদ্রের সময় আসবেন যখন দেখবেন দেশের মধ্যে কোন আহমদ শরীফের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যখন দেখবেন কোন কবির চৌধুরী রাত অথবা শামসুর রহমান রাত মুয়াজ্জিনের পবিত্র আযানের ধরিকে বেশ্যার খরিদ্দার ডাকার সঙ্গে তুলনা করছে যখন দেখবেন কোন বেশ্যানারী তসলিমা নাসরিন সীমান্তের অপর প্রান্ত থেকে শাহজালালের মাটির দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে অথবা যখন দেখবেন কোন নাস্তিক মুত্তা ব্রগা চক্র আল্লাহর নবীর ইজ্জতের উপর আঘাত হেনেছে অথবা যখন দেখবেন রাষ্ট্রের কোন অঙ্গে কোরআন বিরোধী কোন আইন তৈরি করবার পায় তারা চলছে তখন আরেকবার আসবেন কওমি মাদ্রাসাকে পরীক্ষা করবার জন্য তখন এসে কি দেখবেন সত্যিকার কওমির সন্তানেরা তখন আল্লাহর নবীর ইজ্জতের হেফাজতের জন্য কোরআনের মর্যাদাকে রক্ষা করবার জন্য মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনির পবিত্রতাকে রক্ষা করবার জন্য বেশ্যা তসলিমাদের হাত থেকে মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্য জীবনের পরোয়া করবে না শাহাদতের রক্ত দেওয়ার জন্য ওরা পঙ্গপালের মতো শাপলা চত্বরে ছুটে যাবে পঙ্গপালের মতো সপ্তাহ চত্বরে ছুটে যাবে মহতারাম হাজিরেন এটাই হলো কওমি মাদ্রাসার প্রকৃত পরিচয় যে কওমি মাদ্রাসা ইসলামের উপর আঘাত আসলো নীরবতা পালন করে যে কওমি মাদ্রাসা ইসলামের উপর আঘাত আসলো নবীর ইজ্জতের উপর আঘাত আসলো মুখের মধ্যে কুলুপ এটা দিয়ে বসে থাকে আমি বলে গেলাম সেটা কাসিমি মাদ্রাসা নয় সেটা দেওবন্দি ধারার কোনো কওমি মাদ্রাসা হতে পারে না তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করো কওমি মাদ্রাসার হুজুররা ছেলেদেরকে নিয়ে ইস্তেমার ময়দানে কেন গেল হারাম ঘরের দল তোমাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে না তোমাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে না আমরা যেখানে থাকি সেখানে মাদ্রাসা হয় আর মাদ্রাসা যেখানে হয় মাদ্রাসার সন্তানেরা ইসলাম এবং দেশের প্রত্যেকটি খেদমতে তারা নিয়োজিত হয় তোমাদের মতো আত্মপূজারি কোনো সন্তান কওমি মাদ্রাসা তৈরি করে না আমরা দাওয়াত এবং তবলিগের मेहनत যেখানে শুরু করেছি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে মাদ্রাসা গড়ে তুলেছি আমাদের বড়রা যেখানে নিজামউদ্দিন করেছেন সেখানে মাদ্রাসা করেছেন আমাদের বড়রা যেখানে কাকরাইল করেছেন সেখানে মাদ্রাসা করেছেন আমাদের বড়রা যেখানে টঙ্গী করেছেন সেখানে কওমি মাদ্রাসা গড়ে তুলেছেন সেই টঙ্গী ইস্তেমাই কওমি মাদ্রাসা আছে কাকরাইলের মাদ্রাসার শাখা মাদ্রাসা সেই মাদ্রাসায় শুধু মক্তব এবং হেজ্জ বিভাগ চলে সেই মক্তব এবং হেজ্জ বিভাগে ছোট ছোট মাসুম বাচ্চারা 24 ঘন্টা সেখানে কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে তারা কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহর দরবারে চোখের অশ্রু নাজরানা দিয়ে ফরিয়াদ করে সেই ফরিয়াদের বরকতে এত বড় বিশ্ব ইস্তেমা कायम হয় কত বড় কত বড় দুঃসাহসী কত বড় মিথ্যাচারী আরে আসমান জমিন তো ফেটে যাওয়ার উপক্রম সেই টঙ্গীর বিশ্ব ইস্তেমার মাদ্রাসার ছেলেরা ওরা কোরআন পড়ছিল ওদের শিক্ষকদের কাছ থেকে ওরা কোরআন শিখছিল ওই সময়ে তোমরা অতর্কিতে হামলা করে শুধু আমাদের বড় ছাত্রদেরকে রক্তাক্ত করে খান্ত হও নাই সেই মাদ্রাসার অভ্যন্তরে গিয়ে তোমরা হামলা চালিয়েছো 
আমাদের নিষ্পাপ সন্তানগুলোর কোরআনের পড়া তোমরা বন্ধ করে দিয়েছ আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে উঠিয়ে তোমরা আছাড় মেরেছ ওদের মনের মধ্যে তোমরা আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছ ওরা তোমাদের এই রুদ্র হায়নার মতো তোমাদের এই জঙ্গলি রূপ দেখে আতঙ্কে ওরা ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল চোখের পানিতে ওদের বুক ভাসছিল মিথ্যাচারের দল সেই মাচ্চাগুলোকে এনে মিডিয়ার সামনে ধরে ভিডিও করে আর ইসলাম বিদ্বেষী মিডিয়া হলুদ সাংবাদিকদের সঙ্গে আতাত করে প্রচার করেছ কওমি মাদ্রাসার হুজুররা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে মারামারি করবার জন্য ওখানে পাঠিয়েছে আরে এত বড় মিথ্যা তো আবদুল্লাহ ইবনু বাইরাও বলে নাই এত বড় মিথ্যা তো আবু জাল আবুল হাবরাও বলতো না এই মিথ্যার কি শাস্তি তোমরা ভোগ করবে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ যেন তোমাদেরকে মাফ করে দেন আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ যেন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন এই মিথ্যার পথ তোমরা পরিহার করো মিথ্যার পথ তোমরা পরিহার করো আজ আমাদেরকে বলো মাদ্রাসার ছেলেরা কেন এসছেমার ময়দানে যায় বেটা তোমরা তো সপ্তাহে একদিন দুই দিন সামান্য সময়ের জন্য টঙ্গির এস্তেমার কাজ করবার জন্য যাও আর প্রত্যেকটা বছর আজ পঞ্চাশ বছর যাব যেখান থেকে এস্তেমা হয় তখন থেকেই কওমি মাদ্রাসাগুলো সবক বন্ধ করে দিয়ে অথবা অন্তত বন্ধের দিন তারা দলে দলে ট্রাকে করে বাস রিজার্ভ করে সারা ঢাকা এবং ঢাকার আশপাশ থেকে হাজার হাজার ছেলেরা টঙ্গি এস্তেমায় গিয়ে স্বেচ্ছা শ্রম দিয়ে তারা বিশ্ব এস্তেমার আয়োজন করে সারা দুনিয়ার আগত দায়ী এবং মেহমানদের জন্য তারা মেহমানদারের ব্যবস্থা করে কারা বিশ্ব এস্তেমার সময় বিদেশি মেহমানদের জন্য রুটিগুলো বেলে কারা তন্দুরের আগুন দিয়ে সেই রুটিগুলো থেকে কারা তাদের সামনে পরিবেশন করে আমি আমার সচক্ষে দেখেছি এই খেদমতের জন্য সবচেয়ে বেশি কোরবানি যারা পেশ করে তারা কাকরাইল কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা আজ সেই কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে তোমরা দায়ী করছো যে ওরা ময়দানে কেন আসলো আমরা তো প্রত্যেকটা বন্দে আমাদের ছেলেদেরকে দাওয়াতের মেহনতের জন্য পাঠাই আমরা তো প্রত্যেকটা ছাত্রকে দাওরা ফারে হওয়ার পর তাকে তাস্কিল করে সাল লাগানোর জন্য পাঠাই কেন পাঠাই আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সন্তান শুধু আমাদের কাছে পাঠ্যপুস্তক পড়তে আসে নাই আমাদের সন্তানরা এসেছে আমাদের কাছে নবী নবীর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কাজেই টঙ্গিতে যদি নবীওয়ালা কাজ হয় সেই কাজের সবচেয়ে বড় জিম্মাদার ওলামায় কারাম সেই কাজের সবচেয়ে বড় কর্মী হলো কমি মাদ্রাসার ছেলেরা আমরা মারামারি করতে যাই নাই আমরা মারামারি করতে যাই নাই আমাদের ছেলেদেরকে সেখানে মারামারি করতে পাঠানো হয় নাই আমরা সেখানে কাজ করতে গিয়েছিলাম মোহতারাম হাজরিন কিন্তু তোমরা রাষ্ট্রের সরকারের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ছিল টঙ্গি এস্তেমায় মাঠে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত কোনো জোর হবে না কোনো অনুষ্ঠান হবে না রাষ্ট্রীয়ভাবে আরো চব্বিশ ঘন্টা আগে সার্কুলার জারি করে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল প্রশাসন আমাদের সন্তানদেরকে বলল তোমরা ভিতরে কাজ করতে থাকো গেটের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমরা পালন করব এই কথা বলে আমাদের ছেলেদেরকে অভয় বাণী দিয়ে তাদেরকে এস্তেমার কাজে লাগিয়ে দিল আর বলল সকাল এগারোটা বেজে গেলে আমরা ওদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দেব এরপরে কি দেখলাম আমরা এরপরে কি দেখলো এদেশের মানুষ এরপরে কি দেখলো পৃথিবীর মুসলিম উম্মা প্রশাসনের সেই সকল লোকগুলো ওদেরকে বিতাড়িত করবার পরিবর্তে গেটগুলো ভেঙ্গে ওদেরকে ঢুকবার পরিবেশ তৈরি করে দিল আর হিংস্র হায়নার মতো আর হিংস্র হায়নার মতো ওরা ঢুকে ঢুকে যা ছিল হাতের কাছে আমরা এমনও দেখেছি বিভিন্ন মাধ্যমে ওরা অনেকে পিঠের মধ্যে স্পোর্ট ব্যাগের মধ্যে হকি স্টিক নিয়ে গিয়েছিল ওরা ঢাকার শহরের বিভিন্ন মসজিদ গুলোতে রাতের বেলায় জড় জমা হয়ে 
এমন কি সেই মসজিদগুলোর মধ্যে ইকরা মাদ্রাসার মসজিদের মধ্যে বড় একটা আখড়া তৈরি হয়েছিল সেখান থেকে ওরা দলবল নিয়ে ভোর রাতে সমস্ত গাটটি লাগেজ গুলো মসজিদের মধ্যে রেখে খালি হাতে আর পিঠের মধ্যে ব্যাগের মধ্যে হকি স্টিক নিয়ে কেউ কেউ ধারালো অস্ত্র নিয়ে ব্যাগের মধ্যে ওই অবস্থায় সকাল এগারোটায় অতর্কিত তোমরা ঢুকে পড়লে আমাদের সন্তানদেরকে এমন ভাবে মারলে এমন ভাবে ওদের ওদেরকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে সাপলা চত্বরে ইসলামের দুশ্মন নবীর ওয়ারিসদেরকে নবীর তালেবুল এলেমদেরকে এই কোরআনের শিক্ষার্থীদের উপর যেই নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তোমরা যেভাবে আমাদেরকে হেফাজতি বলে গালি দাও সেই নাস্তিক মুর্তাদ্দার মতো তোমরাও কোরআনের ধারকদেরকে পিটিয়ে পিটিয়ে রক্ত ঝরিয়ে পবিত্র টঙ্গির ময়দানকে তোমরা কলঙ্কিত করলে এরপর আমরা ধৈর্য ধারণ করলাম আমরা ধৈর্য ধারণ করলাম আজ আমরা ধৈর্য ধারণ করছি ভবিষ্যতে আমরা ধৈর্য ধারণ করব তবে মনে রাখবে আমাদের ধৈর্যের প্রত্যেকটা স্তর রয়েছে আমরা তোমাদের আক্রমণের পাল্টা জবাবে তোমাদের রক্ত ঝরাব না আমরা রক্ত দিয়েছি এ রক্তের বদলায় তোমাদের শরীর থেকে আমরা রক্ত ঝরাব না তবে আমাদের রক্ত আমরা বৃথাও যেতে দেব না এই রক্তের বদলায় টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা মসজিদের সাত পন্থী সন্ত্রাসীদের জন্য শুধুমাত্র নামাজের জন্য আসার পারমিশন থাকবে নামাজের পর মাওলানা সাদ সাহেবের বিভ্রান্ত মতের অনুসারী বানাবার জন্য কোন তৎপরতা পরিচালনা করতে গেলে ইমান এবং ওলামাদের নেতৃত্বে আমরা সাধারণ মুসল্লিদেরকে নিয়ে তোমাদেরকে উৎখাত করবার জন্য যা করতে হয় তাই করব আমরা মহতারাম হাজরেন ওদের এই হট্টগোলের মূল লক্ষ্য এবং টার্গেট ছিল ওদের এই হট্টগোলের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল এদেশের কমই মাদ্রাসার সন্তানদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেওয়া ওদের উদ্দেশ্য ছিল যে ওরা আমাদের ভাইদেরকে রক্তাক্ত করলে জখম করলে আমরা ওদের সন্ত্রাসের দানবীয় চেহারা দেখে সামনের দিনে যেন আর এস্তেমার ময়দানে না যাই কাকরাইলে যেন আমরা না যাই এই ব্যবস্থা করবার জন্য ওরা হামলা চালিয়েছে কিন্তু ওরা জানে না যে ময়দানে আমার ভাইয়ের রক্ত ঝরেছে সেই ময়দান থেকে সেই রক্তের ফলাফল না আসা পর্যন্ত আমরা কেউ ঘরে ফিরব না ঘরে ফিরব না আমরা মহতারাম হাজরেন ওদের আরেকটা লক্ষ্য ছিল এই হট্টগোল তৈরি করে দিয়ে আসন্ন বিশ্ব এস্তেমাকে বাঞ্চাল করে দেওয়া জানুয়ারির আঠারো উনিশ বিশ তারিখের যে বিশ্ব এস্তেমা ওই এস্তেমাকে পণ্ড করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে ওরা রক্তারক্তি করেছে আমার ভাইদের রক্ত নিয়ে ওরা হলি খেলেছে আমরা এ কথা বারবার বলছি আজ আমাদের বড়রা বলেছেন আল্লামা আশরাফ আলী নুর হোসেন কাসেমি আব্দুল কুদ্দুস সাহেব সহ আমাদের মুরব্বী মৌলানা জুবায়ের সাহেব ওমর ফারুক সাহেবরা সহ এক মঞ্চে বসে ওনারা বলেছেন আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি আমরা দেখেছি প্রশাসন এবং প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মকর্তা কিভাবে আমাদের ছেলেদেরকে খুনিদের হাতে তুলে দিয়েছে আমরা এখনো প্রশাসনের প্রতি রাষ্ট্র এবং সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছি কিন্তু বলে রাখি যদি ইস্তেমা বাঞ্চাল করবার কোনো চেষ্টা করা হয় তাহলে সারা দেশ থেকে ওলামায় গ্রাম এদেশের সাধারণ মুসল্লিদেরকে নিয়ে এদেশের তাবলিগের সাথীদেরকে নিয়ে কমি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে নিয়ে প্রয়োজনের টঙ্গির দিকে আমরা
আমরা মার্চ করব আমরা মার্চ করব ইনশাল্লাহ মোহতারাম হাজরিন আমার সর্বশেষ কথা হলো এই আমি দেওবন্দিয়াতের চেতনা নিয়ে কথা বলছিলাম আখেরি ছোট্ট আর একটা পয়েন্ট বলে আমি আলোচনা শেষ করব দারুল উলুম দেওবন্দের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো দারুল উলুম দেওবন্দ যেই জিনিসগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে চায় তার মধ্যে আরেকটা হলো দারুল উলুম দেওবন্দ জিহাদ এবং নসিহাতের মধ্যে সমন্বয় করতে চায় একটু লক্ষ্য করে শুনেন কে উঠবেন না এখন আর পাঁচ থেকে সাত মিনিট গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট বলে আমি আলোচনা শেষ করছি চেতনা স্পষ্ট এবং পরিষ্কার মুজাদ্দিদ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ আলহের তজদি দিয়ে একটা পদ্ধতি ছিল শাহ রহমতুল্লাহ আলহের পন্থা ছিল এবং কাসম নানুতুবি রহমতুল্লাহ আলহ থেকে मध्यपंथा अवलम्बन करी पंथा हम सरकार संगे कल्याण कमित सम्पर्क कीसर सम्पर्क कीसर सम्पर्क কল্যাণ কামিতা নাসি হাতুলিয়া ইম্মাতিল মুসলিমিন আমরা তাদের ভালো চাই এবং তাদের কল্যাণ করবার জন্য যা করতে হয় আমরা তাই করব কল্যাণ কামিতার অর্থ হলো এই আমরা সরকারকে সৎ পরামর্শ দেব সরকারগুলো যখনই কোনো ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায় আমরা দাওয়াত এবং নসি হাতের মাধ্যমে সেই ভুল থেকে তাদেরকে বারণ করব যখনই সরকার এবং রাষ্ট্র সরকার राष्ट्र सरकार सर्वोच्च पदस्थ व्यक्ति नसीहत कर प्रथम बार बनय संगे नसीहत कर द्वित बार आनय संगे नसीहत कर सरकार गुलर्क देवार सम्पर्क सम्पर्क नीचे सम्पर्क देव कि देव ओर कल्याण देव ओर के सब उपदेश दीब ग्रहण करते चाहबें व्यक्तिगत जगह राजनैतिक मंच अनुरोध हल आज सारा बांगलेश प्रवणता शुरू होशेषकर स्वीकृति वास्तवयन हार पर देश प्रत्यंत अंचले किस प्रशासनिक कर्मकर्ता কিছু রাজনৈতিক নেতা পাতি নেতা তারা বিভিন্ন কমি মাদ্রাসায় এসে অযাচিত ভাবে হস্তক্ষেপ করছে কেউ এসে আমাদেরকে বলে এইভাবে করেন কেউ এসে বলে ওইভাবে করেন আবার অনেকে আমাদেরকে আমরা দেশকে ভালোবাসি কি না আমাদের দেশ প্রেমের পরীক্ষা নিতে চায় আমি বলে যাই আমরা এই যে লাল সবুজের পতাকাটা আছে 
बुके रक्त दिए लाल वृत्त तैयारी बुके रक्त दिए मुस्लिम मायर सन्तान बुक लाल रक्त दिए कई लाल सबुज पता कारो का इजारा दे नाई पहाड़ादारी कर पंचान हजार बर्ग माइल के भलोबाजे पंचान हजार मानचित्र प्रति इंची शेषदार जगह मानचित्र के भलोबासी पता के भलोबासी देश प्रेम मातृभूम प्रेम केंद्र कर मुस्लिम सभ्यतार उत्थान घटवार नेतृत्व मुस्लिम नेतृबृंद दावी ब्रिटिश मुक्तर कलकार खबरदारी आलदा कर साम्प्रदायिक जंगीबादी आंदोलन होंदोलन नाम हल बंग भंग ह्रदर आंदोलन से आंदोलन अन्नतम जंगीबादी सन्सी पश्चिम पाकिस्तानी खबरदारी मानी नई कलकार दादा बाबू देर खबरदारी मानी नई आज मानबना शहीद रक्त दिए मद्रासा संविधान संविधान करें संविधान शिखाई संविधानिक प्रतिष्ठान सांविधानिक प्रतिष्ठान अलिया के उपेक्षा कर आखिर कथा कमी मद्रास बैशिष्ट हल की 
কিতাবুল্লাহ কোরআন সুন্নার পাশাপাশি সাহাবা এবং সালাফের আমরা সম্মান করি আমরা যেভাবে ইমামে আজম আবু হানিফাকে ভালোবাসি ইমাম বুখারিকেও আমরা ভালোবাসি আমরা যেভাবে রাতের অন্ধকারে চোখের অশ্রু দেই দিনের আলোতে আমরা শাহাদাতের রক্ত দেই আমরা যেভাবে নরম ভাবে ধৈর্যের সঙ্গে কল্যাণ কামিতা করি যদি আমার দেশ এবং ইসলামের উপর আঘাত আসে তাহলে আমরা বুকের রক্ত দিয়ে সমস্ত অন্যায় এবং বাতিলের মোকাবেলাও করি भाई सन्तान एक फोटा रक्त इनशाला वृथा जा रक्त এই সকল আলোচনাওয়াল জামা বিরোধী এই লোকগুলো যারা ব্যক্তি পূজা করতেছে মাওলানা সাদ কান নবীকে ব্যক্তি পূজার মাধ্যমে কোরআন সুন্নার বাইরে গিয়ে তার এতাহাতের শপথ নিচ্ছে কোরআন সুন্না বিরোধী মুনকার এবং পাপের এতাহাতের শপথ গ্রহণকারী ওদেরকে আগামী দিনে বাংলার এক ইঞ্চি মাটিতে মুসলমানদের ইমান এবং আকিদা ধ্বংস করবার কোন সুযোগ দেওয়া হবে না সুযোগ দেওয়া হবে না ইনশাল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন কবুল করুন ইনশাল্লাহ কমির এই স্বকীয়তাগুলো নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবো আমরা কথা ঠিক না বেঠে হে কমির সন্তানরা যতদিন তোরা জেগে থাকবি বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে ইনশাল্লাহ তোরা জেগে থাকবি তো যে কোনো মূল্যে দেশ এবং ইসলামের প্রয়োজনে যখনই ডাক আসবে ওরা ডাক দিবেন আবার বুকের রক্ত দিতে তোরা আবার ময়দানে নেমে আসবি তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তৌফিক দান করুন কবুল করুন ও আখরুদ আহ্বানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন